Okay, very good afternoon, one and all. This is Dr. Janardhan Pawar, the coordinator of this research methodology certificate course. Uh, it's my pleasure to announce this for this uh, first session. We have with us Dr. Ramchandra Sapkar, sir, Vice Principal and uh, the coordinator of certificate course of College Committee. So I welcome you, sir, for this first session Thank of certificate course in research methodology for uh, PG students. So, sir is here to uh, deliver sir's first lecture. I'll call you, sir, for the first lecture. Before that, on behalf of the, all the participants of this research course, I welcome you all. And uh, students and participants, as we know that sir is going to you know, uh, focus on certain aspects today in his uh, introductory lecture. And this is what I call Dr. Ramchandra Sarkar, sir. Let me tell you something about Dr. Ramchandra Sarkar, sir. Sir is working as an associate professor in the Department of Physics in our college. And sir is also having a charge of vice principal. Apart from that, sir is, you know, uh, doing so many activities which are useful for NAC and for every colleges in Maharashtra. Sir is having a tremendous knowledge of research and research-related activities. So on behalf of you all, and my own behalf also, I welcome Dr. Ramchandra Sapkar, Vice Principal of our college, to deliver his first session. And uh, we are starting with Sir's session today. After that, I'm also having one session for your class. So be there, be watch this. And as I told you, do not unmute yourself till our warning, till our instruction. So this is for you all. Now I request Dr. Ram uh, Ramchandra Sapkar, Sir, to start his session. Over to you, Sir. Thank you, sir. Thank you for uh, a nice uh, introduction. How was it, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bulanchi requirement is that language la English, Marathi, or mix. Ah, sir. Two, two languages are required. Sir, two languages are required. Okay. Means you apply for commerce and arts. Two languages. Ten chapters. Because of this uh, language, uh, there should be a barrier because of the language. Okay. Right. So, uh, very uh, uh, good morning, good afternoon uh, to everybody in the, uh, this classroom. Uh, today is uh, a coordinator, uh, commerce faculty and uh, uh, head of department, head of faculty of the commerce. The commerce is one of the uh, major faculty in our, our, co our college, Dr. Janardhan Power, my a, a good friend, and also uh, a coordinator of the arts faculty and uh, head of department uh, of economics department, uh, Dr. Samadhan Patil. So Samadhan Patil uh, uh, is a coordinator of uh, uh, Total Arts Faculty and uh, Janadar Power sir is uh, going to look after all uh, difficulties and arrangement uh, and the coordinator of uh, your commerce faculty. So today uh, we are going to start uh, a research methodology for a PG Arts and Commerce. Okay, so this research method within this uh, a 30 contest hours. You get the whenever you completed the course. So, what is the structure of this course? So that structure is a 30 contest hours uh, course is there. And how this 30 contest hours is splitted? So, that is the uh, near about uh, a, a 12 lectures for a theoretical. And uh, near about the 18 uh, lectures for a content source for the practicals. So uh, the student from the commerce are uh, already known for the uh, laboratory uh, experience in their uh, regular uh, become course. Whereas uh, a commerce department, uh, arts faculty, so there are the some subject only the economics department is running uh, some projects, but uh, uh, within this uh, academic uh, a flexibility, and our college is the autonomous. Aplela, Donazar Satra Pasun, UGC, UGC Navidelli, any autonomous status Prapta Mahavidalam Koshit Kilele. He here autonomy cha Paida Gyun Mahavidalan Kankil, 
तर रेग्युलर महाविद्यालयाने आपल्यात काय फरक आहे नेमका तर आपलं विद्यापीठ आपलं महाविद्यालय हे युनिव्हर्सिटीशी ऍफिलेटेड आहेच परंतु इतर महाविद्यालयांना त्यांचा जो सब्जेक्ट आहे त्यांचा जो सिलेबस आहे त्या सिलेबस मध्ये कोणतीही वाढ करता येत नाही किंवा कोणताही काटछट करता येत नाही तर ही फॅसिलिटी आपल्या महाविद्यालयाला ऑटॉनॉमीच्या धर्तीवरती मिळालेली आहे त्यामुळं मी तुम्हाला सर्वांना आनंदाची ही गोष्ट सांगू शकतो की इवन तुमचे जे कोर्सेस आता तुम्ही शिकताय त्याचा जरा सिलेबस बघा तुम्ही तो सिलेबस हा तयार करत असताना अगदी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलच्या तोडीचा तयार केलेला आहे काही सब्जेक्ट तुम्हाला असे दिसतील की युनिव्हर्सिटीचे मुलं शिकतात त्याच्यात हा सिलेबस नाही परंतु आपल्या महाविद्यालयाच्या त्या सिलेबस मध्ये आहे सो दॅट इज दी पॉइंट अँड ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द ऍटॉनॉमी आणि ह्या ऍटॉनॉमीचा फायदा घेऊन महाविद्यालयानं हा सर्टिफिकेट कोर्स एक क्रेडिट तुम्हाला दिलेला आहे आर्ट्स कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही प्रॉस्पेक्ट मध्ये पहा प्रत्येक सेमिस्टरला तुम्हाला एक सर्टिफिकेट कोर्स करणं अपेक्षित आहे ओके म्हणजे जर तुम्ही हे सर्टिफिकेट कोर्सेस जर पूर्ण केले तर तर मात्र काय होत की तुम्हाला दोन क्रेडिट पूर्ण होतात समजा एखाद्या सेमिस्टरला तुम्ही तो कोर्स पूर्ण केला नाही तर ते दोन क्रेडिट मिळत नाहीत आणि मग शेवटी तुम्हाला चवळ्याला हे चार क्रेडिट हे पूर्ण प्रत्येक सेमला एक असं कन्सिडर केलं तर ऍज पर युअर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्झामिनेशन हे सर्टिफिकेट कोर्सेस पूर्ण केल्याशिवाय तुम्हाला डिग्री महाविद्यालय देणार नाही हे पहिल्यांदा सर्व विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत पोहोचून जाऊ दे दुसरा सर्टिफिकेट कोर्स एक फरक मी सांगेन की आता जनार्दन पवार सरांनी तुम्हाला सांगितलंय की प्रत्येक लेक्चर आणि प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ह्या सर्टिफिकेट कोर्सच्या लेक्चरची तुमच्यापर्यंत गेलीच पाहिजे ऍटो अटेंडन्स त्यांच्याकडे असणार आहे एखाद्या रेग्युलर लेक्चरला तुम्ही नसाल तुम्ही ते नंतर केलात नंतर पेपर दिलात तुम्ही त्याची काही कारण सांगून तुम्ही परीक्षेला बसू शकता परंतु स्किल बेस्ड जे कोर्सेस आहे यांना मात्र तुमची शंभर टक्के प्रेझेंटी असणं अपेक्षित आहे ज्या वेळेला आम्ही तुम्हाला दोन क्रेडिटच सर्टिफिकेट देणार आहे आणि स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट देणार आहे याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जो सर्टिफिकेट कोर्स केलेला आहे त्या त्या सर्टिफिकेट कोर्स मधलं स्किल हे तुमच्या अंगी तयार झालेलं आहे ओके त्यामुळं मला ना मी एक वेळ इतर मी असं म्हणत नाही की तुम्ही इतर कॉलेज इतर लेक्चरला बसू नका परंतु दीज आर द डिफरंट कोर्सेस विच आर नॉट कंटेंट युअर द डायरेक्टली इन सिलेबस तर हे सिलेबसच्या मध्ये हे सर्टिफिकेट कोर्सेस नाही आहेत तुमचे म्हणजे ह्याचा अर्थ काय केलेला आहे की वाय दिस रेग्युलर आर नॉट कंटेंट बिकॉज हे हे करत असताना तुमच्याकडे काय गोष्टी असणं अपेक्षित आहे ऍज अ ग्रॅज्युएट म्हणजे आता तुम्ही हा पीजीचा सर्टिफिकेट कोर्स आहे म्हणजे तुम्ही सगळे एम ए वेगळ्या वेगळ्या विषयात जॉईन झालेला तुम्ही सगळ्यांना एम कॉम मध्ये आहात तर तुम्हाला आता बीकॉमची डिग्री मिळालेली आहे जे आर्ट्सचे आहेत त्यांना बी एची डिग्री मिळालेली आहे वेगळ्या वेगळ्या विषयामध्ये म्हणजे तुम्ही ग्रॅज्युएट आहात तर नेशन किंवा युजीसी किंवा युनिव्हर्सिटी किंवा महाविद्यालयानं तुमच्याकडून काय अपेक्षित आहे तर तुमच्या अंगी आता ग्रॅज्युएट ऍट्रीब्युट असणं अपेक्षित आहे ओके तर तुम्ही हा लेक्चर झाल्यानंतर इंटरनेटला जरी टाकलात तर व्हॉट आर द ग्रॅज्युएट ऍट्रीब्युट फॉर बी ए स्टुडंट व्हॉट आर द ग्रॅज्युएट ऍट्रीब्युट फॉर द ए बी कॉम स्टुडंट तर हे मिनिमम गोष्टी आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचं सेल्फ अंडरस्टँडिंग असायला पाहिजे तुम्ही स्वतः कोण आहात नेचर काय याच्यामध्ये नेशन ग्रोथ कशी आहे तुमची सेल्फ ग्रोथ कशी व्हायला पाहिजे बरोबर आणि मग हे करत असताना महाविद्यालयाच्या लक्षात असं आलं की तुमच्याकडे तीन पिलर हे महेश थोरात जरा अनमुठ 
ओके तर कॉम्प्युटर स्किल्स तुम्हाला येणं अपेक्षित आहे सो ह्या तीन पिलर महाविद्यालयाने ज्यावेळेला सर्टिफिकेट कोर्सेस लॉन्च केले त्यावेळेला तीन गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवल्या होत्या आणि त्या कोणत्या आहेत तर वन इज द एक कॉम्प्युटर स्किल तुम्हाला कॉम्प्युटर वापरता यायलाच पाहिजे ऍटलिस्ट तुम्ही एखादा लेटर तुम्हाला ड्राफ्टिंग करायला यायला पाहिजे त्याचे प्रिंट आउट घ्यायला यायला पाहिजे तुम्हाला इंटरनेट जोडता यायला पाहिजे आणि ह्या पॅन्डेमिक मध्ये पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये ह्या गोष्टी सर्वसाधारण तुम्हाला मोबाईलच्या दृष्टीने ह्या सगळ्या येऊ लागलेल्या आहेत की एक जमेची बाजू म्हणावी लागेल ह्या पॅन्डेमिक मुळे आपल्याला आय सी टी टूल्स बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांना आणि आम्हाला ऍज अ टीचरना पण त्या बऱ्यापैकी वापरायला यायला पाहिजे सो दिस इज द वन ए कॉम्प्युटर स्किल तुम्हाला मी तर म्हणेन की कॉमर्सच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एक कम्पल्सरी कॉम्प्युटर कोर्स जरी तुम्ही गेल्या वर्षी बीकॉम शिकत असताना केला असला तरी आता करायला हरकत नाही जसं की ए टॅली सॉफ्टवेअर आहे टॅलीचा संपूर्ण कोर्स तुमचा हा ऑनलाईन तुम्ही करायला हरकत नाही डोंट बिलीव्ह ऑन अदर फील्ड ओके सो दिस इज वन अनादर पिलर आहे सो दॅट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्ही बोलत असताना तुमचं हे कम्युनिकेशन स्किल आहे हे परफेक्टच असायला पाहिजे जसं मी मराठीत बोलतोय तर मी बोलत असताना त्या वाक्यांचा अर्थ काय आहे मी किती स्पीडनं बोललो पाहिजे समोरच्याशी ते अंडरस्टँड होत का ओके म्हणजे हे कम्युनिकेशन चा अर्थच आहे की देर आर द वन पर्सन इज टॉकिंग अँड वन ऑर मेनी पर्सन आर द लिसनिंग ओके म्हणजे ज्या वेळेला एक माणूस बोलतो आणि दुसरे एक किंवा एकापेक्षा हजारो माणसं बोल ऐकतात आणि हे एकमेकांना समजत ज्या वेळेला अपोजिट होत की ऐकणारा पुन्हा उत्तर देतो त्यावेळेला जे स्वतः ऐकलेलं असतं त्याचं अंडरस्टँडिंग करून त्याच्यावर रिफ्लेक्शन होऊन पुढचं आपल्याला सो दॅट इज द कम्युनिकेशन स्किल शुड बी विथ अ यू अँड दॅट इज इन डेली लँग्वेज युअर द ए मदर टंग ओके इंग्लिश इज द फॉर एव्हर कम्पल्सरी इन युअर इन इंडिया एज्युकेशनमध्ये जा मार्केटमध्ये जा सर्व्हिसमध्ये जा आज इंग्लिशला पर्याय नाही आहे आणि हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे आणि तर कुठल्याही बँकेत गेलं तर सगळे बोर्ड्स वगैरे आणि अर्ज वगैरे सगळे आता हिंदीमध्ये यायला लागलेत ओके ऑलरेडी आहेतच आणि तिसरा जो पिलर आहे सो दॅट इज द सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे हे हे वरचे कॉम्प्युटर स्किल आलं तुमच्याकडे कम्युनिकेशन स्किल आलं तुमच्याकडे पण ते सॉफ्ट स्किल पण यायला पाहिजे आता सॉफ्ट स्किल हा मला वाटतं जनाजर पवार सरांना माहीत असेल की महाविद्यालय ज्यावेळेला ऑटोनॉमी नव्हतं त्यावेळेला दहा दिवस सॉफ्ट स्किलचा टीवायच्या मुलांसाठी कोर्स आपण राबवत होतो तुमची जर मागणी असेल तर पुन्हा आपण पी जी साठी ना ते दहा दिवसाचा सॉफ्ट स्किल आपण तुमच्यासाठी वेगळा रन करण्या करायला हरकत नाही किंवा करूया तुमची जर डिमांड असेल तर तर ह्या सॉफ्ट स्किलमध्ये सॉफ्ट स्किलमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी शिकवल्या जातात म्हणजे तुम्ही यांचा इंटरव्ह्यू कसा असावा इवन तुम्ही इंटरव्ह्यू कोणत्या पदासाठी केलाय आणि तुम्ही काय कपडे घालून गेलाय कसे जायचे असते बसायचं असं पुढच्यावर कसं हॉलमध्ये एंट्री कशी करायची तुम्ही सुरुवात कशी करायची असते प्रश्नांची उत्तरं देताना कुठे कुठं पॉज घ्यायचंय कुठं ऐकायचंय काही वेळेला एकापेक्षा दोन माणसं बोलत असतात त्यावेळेला आपण काय करायचं असते इवन पुढची बसल्यानंतर आपल्या हाताचं काय करायचं पोटांचं काय करायचं मानेचं काय करायचं का पाय हलवत बसायचं हे ह्या ह्या बारीक सारीक गोष्टी आपल्याला त्या दहा सॉफ्ट स्किलचे दहा दिवसामध्ये शिकवले जातात हे हे पिलर्स तीन डोळ्यासमोर ठेवून महाविद्यालयानं जवळजवळ सात डिफरंट एरियामध्ये सर्टिफिकेट कोर्सेसची निवड केली सो दिस कॉलेज दिस सर्टिफिकेट कोर्सेस आयडेंटिफाईड द कॉलेज इन सेव्हन एरियाज विच आर दिस दिस वन इज द लँग्वेज म्हणजे आज लँग्वेज सेक्शन मध्ये बरेचसे कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये मराठी प्रशासनचा एक भाग आहे म्हणजे प्रशासनाला मराठी लँग्वेज कशी लागते आता सगळ्यात तुम्ही सिरियल्स बघता 
या सिरियल लिहिण्यासाठी कोण लागत हे हे तुमची मराठीच नॉलेज असणारी मुले लागतात सगळे त्यासाठी मराठी विषयाचाच पाहिजे असं काही नाही एनी ग्रॅज्युएट ऑर एनी पर्सन कॅन राईट दट स्टोरीज आणि मग ती रोजच्या रोज लिहिली जाते त्यावेळेला ती एक एक सिरियल बघा वर्ष दोन वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष लागतात आणि मग तेवढ्या अर्ध्या तासासाठीचे जे काही तुमचे जे डायलॉग असतात हे डायलॉग लिहिण्याचं काम आज खूप मोठी एक पोकळी तयार झालेली आहे नाटक आहे तुमच्या जर्नलिझम डिपार्टमेंट आहे म्हणजे पत्रकारिता ही एक मोठी नुसतं इंडियन लँग्वेजच नाही तर फॉरेन लँग्वेजला पण आज खूप महत्व आहे आपल्याकडे जर्मनचा सर्टिफिकेट कोर्स आहे म्हणजे या लँग्वेजेस मध्ये वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे सगळ्या लँग्वेजेसचे कोर्सेस आहेत दुसरं आहे ते सोशल सायन्स सोशल सायन्सेस मध्ये काही सर्टिफिकेट कोर्सेस आहेत अॅग्री बेस्ड कोर्सेस आहेत आणि नुसतं अॅग्री बेस्ड नाही तर अॅग्री बेस्ड अडव्हान्स टेक्निकचे सर्टिफिकेट कोर्सेस आपण तयार केलेले आहेत म्हणजे साधं आहे की आपण सगळ्या शेतकऱ्यांची मुलं आहोत कोणतं पीक कोणत्या सीझनमध्ये घ्यावं आणि त्या बियाण्यांची माहिती कशी करावी आणि सायंटिफिकली पेरणी कशी करावी आणि कशा पद्धतीचं पिकांचं नियोजन करा हा सर्टिफिकेट कोर्स आपण डिझाईन केलेला आहे नंतर प्युअर अँड अप्लाइड सायन्सेस जे सायन्सचे सब्जेक्ट आहेत त्यांच्यासाठीचा प्युअर अँड अप्लाइड तुमचे सगळे सर्टिफिकेट कोर्सेस हे ह्या कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलेले आहेत म्हणजे कॉमर्सला रिलेटेड आर्ट्सला रिलेटेड जे काही सर्टिफिकेट कोर्सेस आहेत ऑल दिज आर द रिलेटेड टू दिवर ए कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन आणि सात नंबरचा जो सर्टिफिकेटचा एरिया आहे सो दॅट इज द डिजिटल अँड एंटरटेनमेंट मित्रांनो म्हणजे हे सोडून म्हणजे आपल्याकडे एक कार्टून कॅरिकेचरचा एक कोर्स आहे मी फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगलो की कार्टून कॅरिकेचर मध्ये कुठलाही तुम्ही न्यूज पेपर काढलं तर एखादं कार्टून स्केच केलं जात हा कोर्स देखील आपल्याकडे आहे म्हणजे जर तुम्ही हे थर्टी कॉन्टॅक्टर जर त्या स्केचिंग मध्ये गेला तर रोज घरबसल्या तुम्ही एखादं कार्टून काढू शकता आणि ते पेपरला देऊ शकता आणि ते नुसतं फोकट पेपर घेत नाही तर तुम्हाला सॅलरी देतात आणि चांगली सॅलरी असते कार्टून कॅरिकेचरची ओके म्हणजे हे एक मोठं तुम्हाला जर लहानपणापासून जर थोडस स्केच काढायची जर सवय असेल ना तर हा सर्टिफिकेट कोर्स केला केला फोटोग्राफीचा कोर्स आहे आपल्याकडे ओके म्हणजे अँकरिंग कसं करायचं ह्याच्या कोर्स आहे डिजिटल मार्केटिंगचं कोर्स आहे आज मार्केटमध्ये गेल्यानंतर कशा पद्धतीनं तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट करू शकता शॉर्ट फिल्म कशी तयार करायची ह्याचा आपल्याकडे सर्टिफिकेट कोर्स आहे आणि असे ह्या सगळ्या सर्टिफिकेट कोर्सची जर बेरीज केली तर आज आपल्या वेबसाईटवरती नाईन्टी थ्री सर्टिफिकेट कोर्सेस आहेत पैकी हा रिसर्च मेथडॉलॉजी आहे ओके आता तुम्ही एम ए आणि एम कॉमच्या फर्स्ट इयरमध्ये सेम सेकंडचा अभ्यास करत म्हणजे फर्स्ट इयरचा सेकंड सेम मध्ये आहात आणि याची परीक्षा जवळजवळ आता तुमची चालू झालेली आहे सायमल्टेनियसली हा सर्टिफिकेट कोर्स पण पूर्ण करायचा आहे का तुम्ही सर्टिफिकेट कोर्स हा पूर्ण करायचा आहे रिसर्च मेथडॉलॉजी हा पूर्ण कंपल्सरी आहे म्हणजे आता जरी पहिला लेक्चर तुमचं असेल थर्टी सेवन स्टुडंट्स आता दिसत आहेत त्याच्यामध्ये परंतु हा पूर्ण सर्टिफिकेट कोर्स हा कंपल्सरी फॉर द एम ए आणि एम कॉमच्या पूर्ण सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आहे तर हे हे करत असताना काय करायचंय तुम्हाला त्या पूर्ण याच्यामध्ये रिसर्च मेथडॉलॉजीचे सगळे पिलर्स या सर्टिफिकेट कोर्स मध्ये तुम्हाला शिकवले जातात ह्याचा फायदा काय आहे ह्याचा फायदा तुम्हाला तुमच्या प्रोजेक्ट वर्क मध्ये आता एक लक्षात घ्या की इतर महाविद्यालयामध्ये प्रोजेक्ट नावाचं म्हणजे एम ए झालाय एम कॉम झालंय आणि प्रोजेक्ट असतात हेच बाकीच्या विद्यार्थ्यांना माहित नसेल परंतु तुम्हाला पुढच्या सेम मध्ये जाऊन एक चांगला प्रोजेक्ट करायचा आणि तो प्रोजेक्ट करत असताना तुम्हाला रिसर्च मेथडॉलॉजी ह्या सर्टिफिकेट कोर्स अत्यंत फायदा होणार आहे आणि मग ते करताना आज समाजामध्ये कोणते प्रॉब्लेम्स आहेत त्याचं कलेक्शन कसं करायचं प्रायमरी डेटा कसा गोळा करायचा प्रोजेक्ट कोणत्या कोणत्या भागामध्ये असू शकतात आता साधी गोष्ट आहे की आता कोविडचा पिरियड चालू आहे कोविडमध्ये विद्यार्थ्यांना कोणत्या कोणत्या डिफिकल्टीज आल्या 
हा हा एक प्रोजेक्ट असू शकतो ह्याचं सगळं एकत्रीकरण सर्व विद्यार्थ्यांना एक क्वेश्चनरी पाठवली आणि ती पाठवल्यानंतर तुम्ही ते सगळं एकत्र गोळा केलं म्हणजे इंटरनेटचे काही प्रॉब्लेम आले का सॉफ्टवेअरचे काही प्रॉब्लेम आले का डेली जे शिकवतात त्या शिकवण्याच्या मेथडमध्ये काही प्रॉब्लेम आले का मी जसं तुम्हाला डायरेक्ट बोलतोय हे हे असं तुम्हाला पाहिजे का बोर्ड वरच लिहिलेला सारखा आवडत का पीपीटी केल्यानंतर तुम्हाला समजत असे एक हे हा सगळं जर डेटा एकत्र केला आता कोणी केलेला नाही घेतो जर तुमच्यापैकी एखाद्या विद्यार्थ्यानं हा प्रोजेक्ट घेतला तर तो त्याचा इतका डेटा होईल की आज महाराष्ट्रात नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये पूर्ण जगामध्ये हे ऑनलाईन टीचिंग चाललेलं आहे ह्याचे काय डिफिकल्टीज आहेत अँड हाऊ टू ओव्हरकम दिस ऍट द स्टुडंट लेवल आम्ही काय करतो की आम्ही आमच्या लेवलनं पाहतो म्हणजे माझ्याकडे मी शिकवत असताना मी कोणते कोणते आय सी टी टूल्स वापरावे पण विद्यार्थ्या विद्यार्थ्याच्या बाजूनं ह्याच्यात काय डिफिकल्टी आहे कशा पद्धतीने ह्याच्यावरती मात करायला पाहिजे सो दिस इज द वन वन टाईप ओके म्हणजे कोविडचा व्यवसायावरती काय इफेक्ट झाला बँकेंच्या वरती काय इफेक्ट झाला शेतकऱ्यांच्या वरती काय इफेक्ट झाला स्मॉल बिझनेस मॅन आहेत त्यांच्यावरती काय झाला फॅक्टरी आहेत फॅक्टरींच्या वरती काय इफेक्ट झाला म्हणजे प्रत्येकानं जर कोविड आणि त्याचा इफेक्ट असे जर एरिया घेतला तर कितीतरी एरिया आपल्याला सांगता येतील की ह्या प्रोजेक्टचे टायटल्स आपल्याला तयार करता येईल की ज्याच्यातून हा प्रायमरी डेटा तयार होईल मग हा डेटा तयार झाल्यानंतर पुढे काय करायचं असतं ह्या सगळं ते तुम्हाला सर्टिफिकेट कोर्सच्या ह्याच्यात शिकवणार आहे म्हणजे एक प्रायमरी डेटा म्हणजे काय तो प्रोसेसिंग कसा करायचा त्याचं स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस कसं करायचं मग ते सायंटिफिक दृष्टीनं कसं मांडत जायचं मग त्याचा एक पेपर तयार होतो मग तो पेपर कशा पद्धतीने असतो पेपरमध्ये कोणते कोणते सेक्शन असतात त्याचं टायटल असतं नंतर तुम्ही तुम्ही किती ऑथर्स आहेत त्यांची नावं एका ठराविक पद्धतीनेच लिहायला लागतात त्याचं ऍबस्ट्रॅक्ट असतं त्याचं इंट्रोडक्शन लिहायचं असतं रिसर्च मेथडॉलॉजी लिहायची असते रिझल्ट आणि कन्क्लुजन लिहायचं असतं हे 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 कशा पद्धतीने लिहायचं हे संपूर्ण टेक्निकल बाब हे तुम्हाला ह्या रिसर्च मेथडॉलॉजीच्या सर्टिफिकेट कोर्स मधून अवगत होणार आहे आणि हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही एक चांगला पेपर लिहा आणि तो कुठं पब्लिश करायचा तर तुमचे जे काही गाईड्स असतील ह्या गाईडना कन्सल्ट करून तुम्ही चांगल्या जर्नलमध्ये तुम्ही ते रिसर्च पेपर्स करू शकता मी आताच सांगतो की महाविद्यालयानं माननीय प्राचार्य भरमकर सर यांनी डिक्लेअर केले की मुलांच्यासाठी जर रिसर्च पेपरला काही फंडिंग लागणार असेल तर ते आपण प्रोव्हाइड करू समजा एखादा चांगला पेपर आहे आणि तो पब्लिश करायला काहीतर अमाऊंट लागते तर ती अमाऊंट देखील आपल्याला महाविद्यालय देणार आहे हा ज्या वेळेला पूर्ण सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण होईल आणि तुम्ही ज्या वेळेला पुढच्या सेम मध्ये जाणार आहात तर पुढच्या सेम मध्ये लगेच कंटिन्युएशन मध्ये कुठली व्हेकेशन वगैरे काही मध्ये असणार नाही लगेच दुसऱ्या दिवशी तुमचं एम ए एम कॉम हे सेकंड इयर चालू होणार आहे आणि त्या त्या झाल्या झाल्या लगेच पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण एक नोटीस काढू की जी प्रोजेक्ट साठी असेल आणि त्या प्रोजेक्टसाठी पूर्ण महाविद्यालय तुम्हाला फंडिंग करणार आहे मग डेटा गोळा करण्यासाठी आलेला खर्च असेल तुमच्या बाइंडिंगसाठीचा खर्च आला असेल कुठं प्रवास करायला तुम्ही जर जाणार असाल तर त्याचा खर्च असेल एखादं लहान इक्विपमेंट तुम्ही जर घेणार असाल तर त्याचा खर्च देखील महाविद्यालय करेल ओके आणि मग त्याचा एक प्रपोजल तुम्ही तयार करायचं ते प्रपोजल तुम्ही तुमच्या गाईड मार्फत तुमच्या एच ओडी मार्फत आमच्याकडे पाठवा आणि ते सँक्शन केले जाते तुम्हाला ते अमाऊंट सँक्शन केली जाते आणि तुमचा प्रोजेक्ट खूप चांगल्या पद्धतीनं व्हावा यासाठी महाविद्यालय हे एक प्रोजेक्टची स्कीम तुमच्यासाठी तयार केलेली आहे हे केव्हा आणि मग त्याचा तो प्रोजेक्ट चांगला व्हावा त्याच्यातून आउटपुट निघावं त्याच्यातून एखादं पे पेटंट व्हावं त्याच्यातून काही पेपर्स तयार व्हावेत ही एक आमची प्रामाणिक भूमिका आहे आणि म्हणून त्याच्या बेसला हा सर्टिफिकेट कोर्स अत्यंत महत्वाचा आहे बरं तर मित्रो हा सर्टिफिकेट कोर्स आज चालू झालेला आहे मी असं डिक्लेअर करेन की हा सर्टिफिकेट कोर्सचा आज उद्घाटन झालेलं आहे आणि तुम्हाला हा पूर्ण सर्टिफिकेट कोर्स बऱ्यापैकी नॉलेज मिळवून देईल सर्वांना ह्या सर्टिफिकेट कोर्स 
च्या संदर्भात ज्या काही अडचणी असतील ते जनार्दन पवार सर असतील किंवा समाधान पाटील सर असतील किंवा डायरेक्ट माझ्याकडे तुम्ही जे जरी कॉन्टॅक्ट केलाय तरी चालेल सर पन्नास सर्टिफिकेट कोर्स साठीच्या शुभेच्छा महाविद्यालय पूर्ण तुमच्या पाठीशी असेल महाविद्यालयाचं प्रशासन तुमच्या पाठीशी असेल चंद्रशेखर मुरुमकर सर प्राचार्य तुमच्या पाठीशी असतील सर्व प्रशासन तुमच्या बरोबर आहे एक उपप्राचार्य आणि सर्टिफिकेट कोर्सचं कॉर्डिनेटर म्हणून मी तुमच्या बरोबर आहे कोणत्याही डिफिकल्टीज तुम्ही आमच्याशी शेअर करू शकता सर्व टीम सर्टिफिकेट कोर्स ची तुमच्या बरोबर आहे फक्त तुम्ही पुढे यायला पाहिजे तुम्ही काही चांगल्या गोष्टी समोर घेऊन या निश्चित आपल्याला याच्यातून एक काहीतरी वेगळं एक वेगळा वेगळं आउटपुट आपण ह्या ह्या ऍक्टिव्हिटीमधून मिळवू शकतो मला या सर्टिफिकेट कोर्सच्या उद्घाटना संदर्भात जनार्दन पवार यांनी इन्व्हिटेशन दिलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो माझे जे दोन शब्द तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा एक चान्स सरांनी मला दिला त्याबद्दल धन्यवाद धन्यवाद सर खर तर आम्ही तुम्हाला थँक्यू म्हटलं पाहिजे कारण तुम्ही वेळात वेळ काढून तुमच्या मार्गदर्शन केलं खर तर सरांनी जी भूमिका मांडली आहे अत्यंत योग्य आहे आणि त्या भूमिकेच्या अनुषंगाने आपण येणाऱ्या दिवसामध्ये साधारण सतरा ऑक्टोबर दोन हजार एकवीस पर्यंत आपण काम करणार आहोत तर सरांनी आज सर आपला आवाज येत नाही आणि हे सर आपला आवाज येत नाही आवाज ब्रेक होते सर आवाज येते हो सर आता येत आणि सर तुम्ही इथं आला आमच्या मुलांसाठी मागून केलं त्याच्यासाठी मुलांच्या वतीनं आणि माझ्या स्वतःच्या वतीनं मी तुमचे आभार मानतो आणि सर्व मुलांना सांगू इच्छितो की याच्यानंतर सुद्धा एक लेक्चर आहे जे मी तीन वाजेपर्यंत घेणार आहे आपलं शेड्यूल जे आहे रोज एक ते तीन सरांचा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होतं आणि त्याच्यानंतर माझं लेक्चर सुरू होईल आता लगेच मी सुरू करतोय आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट आपल्या शेड्यूल मध्ये कुठलाही फरक होणार नाही आपण एक म्हणजे एक लास्ट डॉट सुरू करू आणि तीन ला म्हणजे तीन लास्ट डॉट बंद करू तीन ला माझं शिकून होईल त्यानंतर तुमचे काही काही प्रश्न असतील क्वेश्चन असतील तर माझ्या सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे लेक्चर्स तुम्ही ऐकत राहा तुमचे प्रश्न तुम्ही चार्टबॉक्स मध्ये टाकत राहा अदरवाईज तुम्ही तुमच्या याच्यातून तुम्हाला नोट सुद्धा काढायचे त्याद्वारे तुम्ही एक नोटबुक करा त्या नोटबुक मध्ये प्रत्येक लेक्चरचे तुम्ही क्वेश्चन लिहून काढा कुठलेही आपल्या लँग्वेजचे बॅरियर बॅरियर नाही सर बोललेत ऑलरेडी की आपल्याला मराठी हिंदी इंग्लिश कुठल्याही भाषेला तुम्हाला समजून सांगायला तयार आहोत फक्त उद्देश एकच असणार आहे की जे आम्ही सांगतोय ते तुमच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे म्हणून हा कोर्स आपण रन करतोय हा जो सर्टिफिकेट कोर्स आहे रिसर्च मेडॉलॉजी मधला तो तुम्हाला फक्त सर्टिफिकेट साठी उपयोगी नाही तर भावी काळामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च कराल खरं सांगा मला इथे सांगायला आवडेल की सपकळ सर जे ते रिसर्च मधले आम्ही त्यांना एक असं काय म्हणतो विद्वान समजतो सरांनी रिसर्च मध्ये खूप सारं काम केलेलं आहे तुम्हाला याची अजून आयडिया नाही कारण तुम्ही अजून रिसर्च मध्ये आलेलंच नाहीये ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च मध्ये याल त्यावेळेस तुम्ही सपकळ सरांना गुरु मानाल कारण सपकळ सरांना आम्ही सुद्धा गुरु मानून चालतोय आणि सपकळ सरांकडून बऱ्याचशा संशोधनाच्या गोष्टी आम्ही शिकतोय तर माझी सर्वांना विनंती आहे हे जे शिक्षण आपण हे सर्टिफिकेट कोर्स माध्यमातून घेतोय ते फक्त एवढ्या पुरतं मर्यादित नाही याचा फायदा तुम्हाला आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणी प्रत्येक पाऊल पाऊली होणार आहे आणि याच्यासाठीच हा कोर्स खरं तर आम्ही रन करतोय किंवा शिकवतोय आणि तुमच्या या स्टेजला ज्याला आपण पोस्ट ग्रॅज्युएशन स्टेज म्हणतो त्या स्टेजला रिसर्च अपेक्षित असतं जोपर्यंत आपण यू जीला आहे तोपर्यंत ठीक आहे पण आजकाल यू जीच्या सिलेबस मध्ये सुद्धा आम्ही हा कोर्स इन्क्लूड केलेला आहे हा विषय इन्क्लूड केलेला आहे जेणेकरून या विषयाचं महत्व सर्व स्तरांवरती पोहोचवलं जाईल आणि आणखी एक महत्वाची गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे की जर तुम्ही रिसर्चला प्रॉपर अँगलनी सिरियस अँगलनी जर घेतलात 
तर मला वाटत नाही की तुमच्या आयुष्यात काय ज्या काय डिफिकल्टीज असतील अडचणी असतील प्रश्न असतील ते सुटणार नाही असं होणार नाही ते अवश्य सुटतील तर मुलांना सुचणे तुमचे प्रश्न लिहून ठेवा आणि ज्यावेळेस लेक्चर एंड होईल त्यावेळेस तुमचे प्रश्न मला विचारा जर तुम्हाला आताच्या ह्या पहिल्या काय म्हणतो आपण प्रस्ताविक भागामध्ये काय अडचणी असतील तर सब सर अजूनही जॉईन आहे त्यांना तुम्ही तुमच्या क्वेश्चन अनम्यूट करून विचारू शकता अदरवाईज तुम्ही कार्डबॉक्स मध्ये प्रश्न टाका मी तो सरांना वाचून दाखवतो आणि सर त्याच्यावरती उत्तर देतील मला वाटतंय सध्या तरी आतापर्यंत जे काय झालं त्याच्यावरती कुठल्याच मुलांना काही शंका नाही जेव्हा मी स्टार्टबॉक्सकडे बघतो त्यावेळेस मला असं समजतंय जे काय असतील मलाही तुम्ही विचारू शकता सरांनी खरं तर खूप वेळात वेळ टाळला सुट्टीचे दिवस आहे नेमकं सर मी सुट्टीच्या दिवशी सुरुवात केली त्याबद्दल क्षमस्व तुम्ही वेळ काढला तुमचं मार्गदर्शन आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलं त्याबद्दल सर खूप धन्यवाद जर तुम्हाला काय काम असेल तर सर तुम्ही मीटिंग लिव्ह करू शकता अदरवाईज तुम्ही मीटिंगमध्ये राहू शकता सर ते तुम्ही ठरवा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही करा तर सर मी माझं लेक्चर सुरू करतोय सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की मी माझं लेक्चर सुरू करतोय प्रथम तर माझी ओळख करून देतो माझं नाव डॉक्टर जनार्दन पवार आणि सध्या मी कॉमर्स विभागामध्ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणून काम करत आहे साधारणपणे आठ वर्ष झालं मी या टी महाविद्यालयामध्ये असिस्टंट प्रोफेसर या पदावर काम करत आहे यापूर्वी साधारणपणे दहा वर्ष मी पुण्यातील सिंहगड इन्स्टिट्यूट मध्ये असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम केलं आणि साधारणपणे दो एक जानेवारी दोन हजार पंधरा पासून पी सी महाविद्यालय जॉईन केलं आणि त्या दिवसापासून ते आजपर्यंत याच महाविद्यालयामध्ये विद्यानाचं काम करत आहे विद्यार्थी मित्र जो आपला कोर्स आहे सर्टिफिकेट कोर्स इन रिसर्च मेथोडॉलॉजी तो अत्यंत योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी तुमच्यासाठी आम्ही लॉन्च केलेला आहे मागच्या आठवड्यामध्ये बरेचसे आठशे मुलं आणि मुली मला येऊन भेटून गेले सर आम्ही रिसर्च मेथोडॉलॉजीसाठी ऍडमिशन घेतलेलं आहे आणि आमचा हा कोर्स कधी सुरू होणार आहे तुम्ही त्यांना सांगितलं की लवकरच आम्ही त्याच्यावरती काम करतोय आणि लवकरच आम्ही त्याचं शेड्यूल लावू आणि मागच्या दोन दिवसापूर्वी आम्ही याचं शेड्यूल लावलं आणि आज हा कोर्स सुरू होतोय प्रथमत आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की तुम्ही या कोर्सचं ऍडमिशन घेतलंय आणि तुमचं स्वागत करतो या कोर्समध्ये आपण या साधारणपणे सतरा तारखेपर्यंत प्रवासामध्ये रिसर्च आणि संशोधन ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये या संदर्भातल्या सर्व गोष्टी बारकाईने शिकणार आहोत मी हा शब्द वापरतोय बारकाईने कारण येणाऱ्या कालावधीमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये येणाऱ्या पुढच्या पिढीसाठी किंवा तुमच्या लोकांच्या पिढीसाठी रिसर्च हा खूप मोठा कॉम्पोनंट असणार आहे आजकाल सर्व क्षेत्रामध्ये रिसर्चचं महत्व खूप वाढत आहे आपल्याला माहित आहे की रिसर्च शिवाय आज काहीच होऊ शकत नाही आपण बघतोय एक तुम्हाला साधं उदाहरण मी या ठिकाणी देऊ इच्छितो की तुम्हाला आठवत असेल साधारणपणे कदाचित तुमचा त्यावेळेस जन्म असेल किंवा काही लोकांचा असेल काही लोकांचा नसेल साधारणपणे दोन हजार साली दोन हजार एक दोन हजार दोन दोन हजार तीन या साली मोबाईलची क्रांती झाली आणि लोकांनी मोबाईल वापरायला सुरुवात केली सुरुवातीच्या काळामध्ये मोबाईल जे होते ते छोटे छोटे अगदीच वेगळे जे आज मोबाईल बघतोय आपण अशा प्रकारचे मोबाईल त्या काळात नव्हते साधारणपणे सतरा अठरा किंवा वीस वर्षा पूर्वीची गोष्ट आहे त्यावेळेस असणारे मोबाईल तुम्ही त्यावेळेस मोबाईल आठवा जसं की नोकियाचा निळ्या कलरचा मोबाईल यायचा जसं की आपण म्हणतो ना एखादा दगडासारखा असायचा ज्याच्यावरून बस जरी गेली त्याच्यावर तो कुठून जरी पडला गाडीवरून पडला बसमधून पडला तरी तो मोबाईल चालू व्हायचा असा तो काय म्हणतो आपण त्याला टिकाऊ अशा स्वरूपाचा मोबाईल होता पण त्यावेळेस जो मोबाईलचा उद्देश होता तो आज राहिलेला नाही तुमची तुमची पिढी जी मोबाईलकडून अपेक्षा ठेवते ती पिढी त्यावेळेस ठेवत नव्हती त्यावेळेस त्या पिढीच्या अपेक्षाच वेगळ्या होत्या मोबाईलकडून जर सांगायचं म्हणजे त्यावेळेस मोबाईलकडून काय अपेक्षा होत्या की तुम्हाला फक्त इनकमिंग आणि आउट गोईंग कॉल करता यावा त्यानंतर मोबाईलकडून असणाऱ्या अपेक्षा बदलत गेल्या मोबाईलकडून असं वाटू लागलं की मोबाईलमध्ये गाणे ऐकता यावे मोबाईलमध्ये व्हिडिओज बघता यावे मोबाईलमधून आपण पिक्चर सेंड करता यावे मोबाईलमध्ये फोटो काढता यावे त्याप्रमाणे मोबाईल फोन चेंजेस होत गेले आणि तुम्ही जर आज बघत असाल तर मोबाईलचा वापर आपण फक्त इनकमिंग आणि आउट गोईंग कॉलसाठी करत नाही आपण मोबाईलचा वापर आपण वेगवेगळ्या कारणासाठी करतोय आज मोबाईल आपण एक लॅपटॉप किंवा एक कम्प्युटर सारखा वापरतोय आणि जी काम आपण मोबाईल कम्प्युटरच्या माध्यमातून किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातून करत होतो ती सर्व काम आपण आज लॅपटॉपच्या सॉरी मोबाईलच्या माध्यमातून करतोय म्हणजेच काय मोबाईलचा असणारा मोबाईलकडून असणाऱ्या आपल्या अपेक्षा बदलत गेल्या आणि त्याप्रमाणे मोबाईल बनवणाऱ्या कंपनीने सुद्धा त्याच्यामध्ये बदल केला हे कशामुळे शक्य झालं हे शक्य झालं फक्त रिसर्चमुळे रिसर्च होत गेला प्रोडक्ट रिसर्च ज्याला म्हणतो प्रोडक्ट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट नावाची एक प्रत्येक कंपनीमध्ये पोस्ट असते आजकाल प्रत्येक कंपनीमध्ये एक किंवा प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये असा एक प्रकारचं डिपार्टमेंट बनवलं गेलंय 
ज्याला नाव दिले रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट रिसर्च म्हणजे काय प्रत्येक ठराविक कालावधी नंतर ती पर्टिक्युलर मोबाईल कंपनी मार्केटमध्ये जाते तुम्हाला मी शिकवणार आहे काय जाते आणि काय नाही ती करते एक क्वेश्चन येईल एक प्रश्नावली घेऊन जाते आणि एखाद्या मॉडेलची चौकशी करते की तुम्हाला या मॉडेलकडून काय अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण झाल्या का किंवा आम्हाला जर नवीन मॉडेल तुम्हाला हवं असेल आमच्याकडून तर त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला अपेक्षित आहे त्यात ती माहिती भरून घेतली जाते ती माहिती भरून घेऊन गेल्यानंतर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटला ते लोक बसतात त्याचा अनालिसिस करतात आणि बघतात की बाबा कोणत्या लोकांचे काय अपेक्षा आहेत किंवा आपल्या प्रोडक्टमध्ये लोकांना काय कमी वाटतंय आणि त्याप्रमाणे ते प्रोडक्ट डेव्हलप करतात म्हणजे तयार करतात म्हणून म्हणून रिसर्च करायचा नंतर प्रोडक्ट डेव्हलप करायचं आणि त्याप्रमाणे ते प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणलं जात तर तुम्हाला या उदाहरणावरून कळालं असेल की प्रत्येक कंपनीमध्ये रिसर्चचं किती महत्व आहे फक्त रिसर्चलाच महत्व आहे असं नाही तर डेव्हलपमेंटला सुद्धा तेवढंच महत्व आहे तर मित्रांनो या लेक्चरच्या माध्यमातून आपण रिसर्च मेथडॉलॉजी हा जो तुमच्यासाठी असणारा महत्वाचा विषय आहे आणि जसं आता डॉक्टर सप्पाळ सर म्हणाले की तुम्हाला यावर्षी एक प्रोजेक्ट करायचा आहे तुम्ही आता पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिग्रीच्या सेकंड वर्षाला आहात दुसऱ्या वर्षाला आहात आणि तुम्हाला या थर्ड सेमिस्टरला म्हणजे पीजीच्या थर्ड सेमिस्टरला तुम्हाला आर एम नावाचा विषय आहे आणि चौथ्या सेमिस्टरला तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचं तर या सतरा दिवसाच्या किंवा सतरा तारखेपर्यंतच्या प्रवासामध्ये आपण प्रोजेक्ट कसं करायचा रिसर्च कसं करायचा संशोधन कसं करायचं संशोधन म्हणजे काय किंवा संशोधन करत असताना माहिती कशी जमा करायची जमा केलेली माहिती ती अनालाइज कशी करायची या सर्व गोष्टीचा आपण इथं आवर्जून आवर्जून शिकणार आहोत या सर्व गोष्टींचा इथं आपण आज आवर्जून उहापोह करणार आहोत लक्षात ठेवा मी जे लेक्चर आहे ते खूप सिरियसली करा आणि ज्या वेळेस हा कोर्स कम्प्लीट होईल त्यावेळेस मला येऊन सांगा की सर तुम्ही सांगितलं होतं की आम्हाला हा कोर्स किती महत्वाचा आहे त्यावेळेस मला तुम्ही महत्व कळेल माझी सर्वांना विनंती आहे हा जो कोर्स आहे तुम्ही सर्वांनी सिरियसली करायचा आहे उद्यापासून मी हे फर्स्ट क्वेश्चन सेट क्वेश्चन सुद्धा ते मुलांचा अटेंडन्स सहन करणारच नाही जे करणार नाही त्यांना मी उद्याच्या उद्याच कॉलेजकडून एक नोटीस पाठवेन की तुम्ही या कोर्सचं ऍडमिशन कॅन्सल करा एक लक्षात ठेवा कोर्सच्या बाबतीत मी तुमचं अटेंडन्स बघणार म्हणजे बघणार ते आर्ट्स असतील किंवा कॉमर्स असतील कुठल्याही तिथं भेदभाव केला जाणार नाही आणि जर तुम्ही करणार नसाल तर एक लक्षात ठेवा तुमचा रिझल्ट कुणीही बदलू शकणार नाही मी कुणाचंही ऐकणार नाही तुमचा रिझल्ट हा तुमचा रिझल्ट असेल आणि जर तुम्ही अबसेंट जर राहत असाल तर तुमचा रिझल्ट शंभर टक्के फेल असेल याची मी तुम्हाला खात्री देतो तर तुम्ही येणारच नसाल तर असे मुलं अजिबात नको आहेत मुलांना मी भले पस्तीस मुलांना शिकवेन पण ते रेग्युलर असली पाहिजे आणि तेवढ्या पस्तीस मुलांचाच रिझल्ट मी पास म्हणून कॉलेजला देईन आणि तेवढ्या पस्तीस मुलांचाच सर्टिफिकेट कोर्स त्यांच्या मार्केटमध्ये दिसेल आता सगळं सर बोलले की तुम्हाला या चार वर्ष दोन वर्षामध्ये प्रत्येक सेमिस्टरला एक कोर्स कम्प्लीट करायचा आहे जेणेकरून तुमची ज्यावेळेस मास्टर्स डिग्री कम्प्लीट होईल त्यावेळेस तुमच्याकडे चार सर्टिफिकेट कोर्स असतील हे तुम्हाला काय बेनिफिट म्हणून नाही हे तुमच्या कोर्सेस रिक्वायरमेंट आहे ज्यावेळेस तुम्हाला डिग्री दिली जाईल कॉलेजकडून विद्यापीठाच्या नावाने आणि कॉलेजच्या नावाने त्यावेळेस जर तुमचे चार कोर्स कम्प्लीट नसतील तर तुमचा रिझर्व तुमचा निकाल रिझर्व ठेवला जाईल राखीव ठेवला जाईल आणि जोपर्यंत सर्टिफिकेट कोर्स कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला तुमची डिग्री मिळणार नाही भले मग तुमचं दोन वर्षापर्यंत तुम्हाला आणखी दोन वर्ष लागले सर्टिफिकेट कोर्स कम्प्लीट करायला तरी हरकत नाही तुम्ही एक लक्षात ठेवा जर चार सर्टिफिकेट कोर्स कम्प्लीट होत नसतील तर तुमची डिग्री तुम्हाला कुठल्याही कुठल्याही सबबीवर मिळणार नाही आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट तुम्ही आर एम ला ऍडमिशन घेतले माझ्याकडे ऍडमिशन घेतले त्याच्यासाठी आणखी एक गोष्ट अशी आहे जोपर्यंत तुम्ही सिरियसली करत नाही जोपर्यंत तुम्ही प्रत्येक लेक्चर शंभर टक्के अटेंड करत नाही तोपर्यंत मी तुम्हाला डिग्री देणार नाही हे तुमच्या कॉलेजचे लेक्चर्स नाहीत एखादं बंग केलं तरी चालतं वगैरे असं नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला हे सर्व लेक्चर्स आवर्जून करायचे आहेत जर तुम्ही करत नसाल तर तुमचा रिझल्ट तुम्ही अगोदरच लिहून ठेवा दॅट इज फेल्ड ओके आताच सरांनी बोलता बोलता सांगितले की सर्टिफिकेट कोर्स तुम्हाला कंपल्सरी करणं महत्वाचं आहे आणि ते तुम्हाला करायचे आहे त्यानंतर सरांनी बोलता बोलता थोडासा पॅटर्न सांगितला पण तो पॅटर्न मी थोडासा तुम्हाला विस्तृतपणे सांगतोय तुमचा जो हा सर्टिफिकेट कोर्सचा पॅटर्न आहे सर्टिफिकेट कोर्सचा जो महत्वाचा मुद्दा आहे तो असा आहे की या सर्टिफिकेट कोर्स मध्ये तुम्हाला साधारणपणे मॅक्सिमम तीस क्लॉक आर्स घड्याळी तासाचं काम आहे तीस घड्याळी तासाचं तुम्हाला काम आहे या घड्याळी तासामध्ये तीस घड्याळी तासामध्ये बारा तास हे लेक्चर आहे लक्षात ठेवा घड्याळी तास म्हणतो मी साठ मिनिटाचा एक तास पन्नास मिनिटाचं पंचेचाळीस मिनिटाचं कॉलेजचं लेक्चर नाही साठ मिनिटाचा एक तास असे तुम्हाला बारा तासाचे लेक्चर आहे 
बारा तास तुमचे लेक्चर्स मध्ये होतील त्याचे आपण थेरी लेक्चर्स म्हणतो आम्ही तुम्हाला फक्त शिकवू त्यानंतर बारा तास थेरी लेक्चर झाल्यानंतर अठरा तास हे प्रॅक्टिकल जे आम्ही तुम्हाला जे काही शिकवणार आहोत ते तुम्हाला प्रॅक्टिकल करायचंय आम्ही तुम्हाला सूचना देणार आहोत काय करायचंय प्रॅक्टिकल मध्ये ते सगळं सांगितलं जाईल आणि ते तुम्हाला कधी कळणार आहे ज्यावेळेस तुम्ही प्रत्येक लेक्चर अटेंड कराल त्यावेळेस तुम्हाला ते कळेल तर बारा आणि अठरा असे तीस तास तुम्हाला काम करायचंय नुसतं काम करायचं नाही हे बारा आणि अठरा तास संपल्यानंतर तुमची एक लेखी परीक्षा होणार आहे कदाचित जर कोविडचे जर शिक्षण सुटले आणि गव्हर्नमेंटने सांगितली कॉलेजला परमिशन दिली तर तुमची परीक्षा लेखी होईल कॉलेज मध्ये मध्ये तुम्हाला परीक्षा द्यावी लागेल आणि जर रिस्ट्रिक्शन नाही उठले सतरा अठरा तारखेपर्यंत ऑक्टोबर पर्यंत तर तुमची परीक्षा एम सी क्यू पॅटर्न होईल गुगल फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवा पण परीक्षा होईल नुसतं लेक्चर केलं म्हणजे पास झालो असं नाही सर्वात महत्वाची गोष्ट कारण मुलांच्या मलामध्ये असं असं चला लेक्चर करूयात आणि आपण पास झालो आपला सर्टिफिकेट कोर्स कम्प्लीट झाला आपली डिग्री मिळालचा मार्ग आपला मोकळा झाला असं नाही तुम्हाला सर्टिफिकेट कोर्स मधची जी परीक्षा होणार आहे त्या परीक्षेमध्ये सुद्धा चाळीस टक्के किमान किमान हा किमान चाळीस टक्के मार्क्स पडणं गरजेचं आहे मी अशी बरेचसे मुलं बघितलेत जे सर्व लेक्चर करतात परंतु त्यांना पन्नास पैकी चाळीस टक्के मार्क्स पडत नाही म्हणजे काय पन्नास टक्के चाळीस म्हणजे किती वीस मार्क्स पडणं तुम्हाला गरजेचं आहे जर तुम्ही फेल झालात तर तुम्हाला आणखी एकदा परीक्षा द्यावी लागेल कोर्स करायची गरज नाही मात्र आणखी एकदा तुम्हाला या कोर्सची परीक्षा द्यावी लागेल आणि मला सर्वांना एक विनंती आहे माझी सर्वांना एक विनंती आहे की अशी वेळ स्वतःवरती आणि माझ्यावरती ही आणू नका सिरियसली लेक्चर्स करा सगळ्यांना आज मेसेज सांगून द्या कदाचित काही लोकांना माहिती नसेल काही वीस पंचवीस लोक अजूनही ग्रुपला जॉईन झालेले नाहीये एक सहा सात मुलांचे ईमेल आय डी चुकीचे त्यामुळे त्यांना पाठवलेला मेल गेलेला नाही त्यांनाही मला पर्सनली कॉन्टॅक्ट करायला सांगा ज्यांनी कुणी हा कोर्स घेतलाय कदाचित हे मुलं जी आहेत ते आर्ट्स फॅकल्टीज जे आहेत मला त्यांचा जवळ कॉन्टॅक्ट नाही कॉमर्सच्या मुलांचे माझं पर्सनल कॉन्टॅक्ट आहे अँड दे हॅव जॉईन त्यांनी जॉईन केलेला आहे हा ग्रुप तर सर्वांना आणि कॉमर्सच्या मुलांची संख्या या कोर्सेस कमी आहे साधारणपणे वीस बावीस मुलं जॉईन झालेली आहेत बाकी सर्व आर्ट्स क्राऊड आहे मला अभिमान आहे तुमचं स्वागत आहे तुमचं खरंच मी तुमचं कष्ट अप्रिसिएट करतो पण अभ्यास केल्याशिवाय पर्याय नाही तुम्ही एक लक्षात ठेवा आपण ज्या वेळेस अठरा तारखेला मी सतरा तारखेला तुमचा हा कोर्स संपवेन त्यावेळेस मला सांगा की कोर्स खाता कसा होता किंवा कोर्स कशा पद्धतीने शिकवला गेला तर माझी सर्वांना विनंती आहे इतर रहा कोर्स समजून घ्या आणि ह्याचा जीवनामध्ये फायदा करा कारण हा जो कोर्स आहे जीवन उपयोगी कोर्स आहे कदाचित तुमच्या पैकीच कोणीतरी भावी काळात जाऊन पी एच डी करणार आहे बरेचसे लोक आर्ट शिक्षण क्षेत्रामध्ये येतात कॉमर्स शिक्षण क्षेत्रामध्ये येतात प्राध्यापक होतात काय ज्युनियर कॉलेजला प्राध्यापक होतात काय सिनियर कॉलेजला प्राध्यापक होतात तर या मुलांना भावी काळामध्ये रिसर्च करायची अपेक्षा असते संशोधन करायचं असतं त्यांना इच्छा असते तर ज्यावेळेस तुम्ही भावी काळामध्ये तुमचं पी एच डी कराल पोस्ट डॉक कराल फॉरेनला जाऊन कराल इंडियामध्ये कराल त्यावेळेस तुम्हाला हे जे काय आज आपण शिकणार आहोत ते तुम्हाला क्षणोक्षणी पावलो पावली आठवणार आहे आणि त्यावेळेस तुम्ही मला येऊन कॉन्टॅक्ट कराल सर आम्हाला तुमची थोडीच मदत लागेल त्यावेळेस मी तुम्हाला मदत करेल त्यात काही शंका नाही पण आज जर तुम्ही हे व्यवस्थित समजून घेतलं तर त्यावेळेस मला माझी तुम्हाला मदत लागणार नाही त्याच्यामुळे हा माझा एक तुम्हाला महत्वाचा सल्ला आहे इथं एक एक मिनिट फक्त तुम्हाला रोज दोन तास द्यायचे जास्त नाही दोन तास एक ते तीन हे जर तुम्ही सिरियसली केलं तुमच्या परीक्षा संपलेल्या आहेत ऑलरेडी तुमच्या परीक्षा संपलेत आता फक्त तुम्हाला हे पंधरा दिवस हाच कोर्स करायचा खरं तर हा कोर्स मला वीस तारखेला सुरू करायचा होता पण तुमच्या परीक्षा सुरू झाल्या नंतर सव्वीस तारखेला आणि मला तुमच्या परीक्षेच्या कालावधीमध्ये तुम्हाला डिस्टर्ब करायचं नव्हतं म्हणून मी हा कोर्स साधारणपणे आजपासून सुरू केलेला आहे तर सर्व मित्रांना माझी विनंती आहे की हा कोर्स तुम्ही सिरियसली करा आणि आपण आजच्या या कंटेंटला जाऊया आजचा जो कंटेंट आहे तो मी आज तुमच्या समोर प्रेझेंट करतोय आजचा आपला पहिला दिवस आहे आणि या पहिल्या दिवशी मी तुम्हाला रिसर्चची पार्श्वभूमी रिसर्चचा बॅकग्राऊंड मी सांगणार आहे खर तर या ज्या सगळ्या तुम्हाला मी पीपीटी दाखवणार आहे त्या सर्व पीपीटी इंग्लिश मधून आहेत मुलांच्या मनामध्ये एक प्रश्न येऊ शकतो सर आम्ही आर्टच्या आहोत आम्ही हिंदीच्या आहोत आम्ही मराठीच्या आहोत आम्ही सायकोलॉजीच्या आहोत इकॉनॉमिक्सच्या आहोत नो डाऊट जी काही पीपीटी आहे इंग्लिश मध्ये जरी असली तरी ती पीपीटी मी तुम्हाला मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषेमध्ये समजावून टाकणार आहे त्याच्यामुळे मलाही वाटत की लँग्वेजचा काय प्रश्न आहे संजय संजय ओके हा ओके 
काही फॅकल्टीची किंवा आर्ट्स मधल्या काही यु नो डिपार्टमेंटची परीक्षा अजूनही चालू आहे काही अडचण नाही तुमचं क्लॅश होणार नाही याची आपण काळजी घेऊ आणि त्याच्यामध्ये काही बदल होणार नाही फक्त सगळे लेक्चर्स तुम्हाला अटेंड करावेच लागतील तुम्ही कुठलेही सबब देऊ शकणार नाही तर आज आपण या आपल्या पहिल्या घटकासाठी सुरुवात करूया आणि मला तुमची परवानगी द्या आय एम गोइंग टू शेअर माय स्क्रीन अँड वन इट विल बी शेअर लेट मी नो वेदर इट इज विजिबल ऑर नॉट आय एम गोइंग टू शेअर इट ओके आय होप दिस इज इज माय स्क्रीन विजिबल कोणीतरी अनम्यूट करून सांगा कोणीतरी एखादी अनम्यूट करा आणि सांगा नो सर माय स्क्रीन विजिबल Yes sir yes now sir. Oh, sorry yes sir okay okay thank you so much now it's visible okay thank you thank you so much so this is our topic of discussion today aaj ka jo apna topic hai to hai apna jo ha course hai to course hai certificate course in research methodology samshodan paddhati madla certificate course apan jara manu shakto te majhe naav dr janardan pawar head department of commerce ct college baramati The topic of this session is like this, and after that, our topic is to us is introduction of research in research methodology. Samshodan manje ka hai ani toh samshodan se padhat manje. Apan mantu na ki samshodan hai ek systematic karya. Apan mantu na samshodan hi nee systematic ke liye karya, research hi nee systematic ke liye karya. Asa kahi kaun talat na. Samshodan karna manje ka hai asa kya unda apan chala. Ek aata paragraph nila sa na hai. Ek lakshya tha karon jaldi bandhon na. Samshodan research hi ek scientific term. एक शास्त्रीय असं त्याला वळण आहे शास्त्रीय असं त्याला पद्धत आहे म्हणूनच आपण त्याला एक सिस्टमॅटिक वर्क असं म्हणतो आणि या संशोधनाचा आपण अभ्यास करायला जाणार आहोत त्यामुळे एखाद्या गोष्टीचा आपण अभ्यास करतो कुठला तास त्याला तो मराठी असेल हिंदी असेल कॉमर्स असेल इकॉनॉमिक्स असेल सायकोलॉजी असेल किंवा कुठलाही एखादा सब्जेक्ट सायन्सचा सब्जेक्ट असेल ज्यावेळेस आपण एखादं काम सुरू करतो त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये त्याची पद्धत ठरलेली असते जसं आपण घरामध्ये सुद्धा विशेषतः मुलींना हा अनुभव आहे आजकाल मुलांना सुद्धा हा अनुभव येतो कारण मुलं सुद्धा किचन मध्ये काम करत आहेत आजकाल आजकाल मला नाही वाटत ग्रामीण भागातील करत असतो पण शहरी भागात मात्र नक्की करत आहेत आणि नो डाऊट त्याच्या माग चांगलीच भूमिका आहे तर ज्यावेळेस आपण स्वयंपाक सुद्धा करतो समजा आपण भात बनवतो एक साधं उदाहरण वी हॅव डिसाइडेड टू गो फॉर कुकिंग अर राईस फॉर एक्झाम्पल सो सी वेन वी वॉन्ट टू गो फॉर राईस कुकिंग सो देर इज वन मेथडॉलॉजी वी फॉलो आपण भात बनवताना सुद्धा एक साधी मेथडॉलॉजी आपण फॉलो करत असतो काय करतो आपण डायरेक्ट कुकर ह्याच्यावरती गॅस वरती ठेवतो काय नाही अगोदर तांदूळ धुवून घेतो साधारणपणे आपण तांदूळ एकदा दोनदा तीनदा व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घेतो नंतर समजा आपण खिचडी बनवणार असो तर त्याच्यासाठी आवश्यक असणारे आपण सर्व मटेरियल तयार करतो नंतर कुकर झाकण न लावता आपण त्याला गॅस वरती थोड्या वेळासाठी गरम करतो त्यानंतर तेल टाकतो त्याला फोडणी टाकतो त्यानंतर थोडस पाणी टाकतो त्यानंतर राईस टाकतो आणि सगळं ज्यावेळेस आपण इन्ग्रेडियंट्स ऍड करतो सर्व घटक ऍड करतो ज्यावेळेस आपल्या वाटतं आता सर्व झालंय त्यावेळेस आपण त्याला झाकून लावतो आणि मग शिट्टीसाठी रेडी करतो एक प्रोसेस फॉलो करतो म्हणजे काय कुठलंही तुम्ही काम घ्या एखादं कुठलंही काम घ्या तुमच्या आयुष्यातलं कुठलंही काम घ्या किंवा रिसर्च मधलं कुठलंही काम घ्या ज्यावेळेस तुम्ही एखादं काम सुरू करता त्यावेळेस त्याला तुम्ही पद्धत फॉलो करता त्यासाठी तुम्ही मेथड फॉलो करता तर मेथड आणि मेथडॉलॉजी मध्ये नक्कीच फरक आहे तो फरकही तुम्हाला मी सांगणार आहे तर त्याच्या अगोदर मला एकच सांगायचं आहे कुठल्याही कामासाठी एक आपण मेथड फॉलो करत असतो आणि ज्यावेळेस ती मेथड आपण एक सिस्टमॅटिक पद्धतीने राबवतो त्या राबवलेल्या सिस्टमॅटिक पद्धतीने राबवलेल्या मेथडला आपण मेथडॉलॉजी म्हणत असतो तर आपला जो आजचा विषय आहे तो असा आहे की इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च अँड रिसर्च मेथडॉलॉजी कुठल्याही प्रकारच्या संशोधनामध्ये मग ते लँग्वेज मधला असू द्या कॉमर्स मधला असू द्या सायन्स मधला असू द्या किंवा इकॉनॉमिक्स मधला असू द्या किंवा मॅनेजमेंट मधला असू द्या प्रत्येक प्रकारच्या संशोधनाला एक आपण मेथडॉलॉजी फॉलो करत असतो तर मेथडॉलॉजी मेथडॉलॉजी म्हणजे काय तुमच्या मनामध्ये एक प्रश्न आला असेल की मेथडॉलॉजी म्हणजे नेमकं काय सर मेथडॉलॉजी म्हणजे काय देवाने काय डेव्हलप केलंय का किंवा कुठल्या अशा विशेष असं सायंटिस्टने डेव्हलप केलंय का आयन्स्टाईनने डेव्हलप केलंय का नाही न्यूटननी डेव्हलप केलंय का नाही मेथडॉलॉजी म्हणजे काय जो काही आपण करणार आहोत त्याला आपण ज्या रिसर्च म्हणतोय ते आपण कसं करणार त्याच्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती आपण कशी गोळा करणार गोळा केलेली माहिती आपण कशी ती अनालाइज करणार त्याचं विश्लेषण कसं करणार त्यानंतर विश्लेषित केल्यानंतर त्याच्यातून आपण काय निरीक्षणे नोंदवतो त्याच्यातून आपण काय सूचना देतो त्याच्यातून आपण काय निष्कर्ष काढतो या सर्व गोष्टीला जे करण्याची आपण एक पद्धत ठरवतो आपण आपला एक रोड मॅप तयार करतो आपला एक आपण फ्लो चार्ट तयार करतो स्टेप बाय स्टेप 
पहिल्यांदा टॉपिक निवडा नंतर तुझी ग्रहित मांडा नंतर उद्दिष्ट मांडा नंतर माहिती कशी गोळा करणार ते सांगा नंतर गोळा केलेली माहिती तुम्ही विश्लेषित कशी करणार ते सांगा त्यानंतर निरीक्षण नोंदवा त्यानंतर सूचना मांडा त्यानंतर निष्कर्ष मांडा या झाल्या पायऱ्या त्यातल्या झाल्या स्टेप्स या स्टेप्स तुम्ही कशा मांडताय ह्याचा एक रोडमॅप असतो ह्याचा एक फ्लो चार्ट असतो तो पर्टिक्युलर फ्लो चार्ट किंवा तो एक रोडमॅप किंवा त्या स्टेप्स या सर्व गोष्टीला काय म्हणायचं मेथडॉलॉजी मला वाटतं तुम्हाला मेथडॉलॉजी कॉन्सेप्ट काय आली असेल जसं की आपण घरातून कॉलेजला जाण्यासाठी निघतो तर काही लोक बस नेतात काही लोक यु नो स्वतःच्या गाडीने येतात काही लोक दुसऱ्याच्या एखाद्या मित्राबरोबर वगैरे येतात तर आपल्या जर कॉलेजला जाणं हा तुमचा टॉपिक झाला फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यासाठी काय करता तुम्ही तुमच्या मनामध्ये एक मित्र वगैरे ठरलेले असते सकाळी निघतानाच काय ठरलेले असते की आज माझा मित्र येणार नाही मला माझी स्वतःची गाडी घेऊन जायची तुम्ही हे रात्रीच ठरवता त्यानंतर सकाळी उठता गाडी क्लीन करता पद्धत सांगता तुम्ही काय काय करता स्टेप्स तुम्ही कुठल्या कुठल्या फॉलो करताय आणि ज्या काही स्टेप्स असतील त्याला मला मेथड लागतील ओके तुम्ही गाडी क्लीन करता म्हणजे कपडा मारताय ऍटलिस्ट कपडा तर मारतो आपण त्यानंतर गाडी पेट्रोल नसतं कारण पहिल्यांदाच आपण गाडी घेऊन चालला असतो पेट्रोल पंपा करतो पेट्रोल करतो त्यानंतर या चौकातून त्या चौकात एखादा मित्र म्हणतो अरे तू आज गाडी घेऊन जातोस ना तर मला पण पिकअप करा माझ्याकडे गाडी नाही मिळत ओके मग त्याला पिकअप करतो पाहिला जातो पार्किंग मध्ये लावतो त्यानंतर आपण पहिलं लेक्चर करतो दुसरं लेक्चर करतो मध्ये रेसेस मध्ये जातो सगळे लेक्चर्स कम्प्लीट करतो परत आपण प्रोसेस फॉलो करतो गाडी काढतो कुठेतरी मित्राला भेटतो आणि घरी येतो तुम्ही काय ठरवलं आज कॉलेजला जाऊन घरी यायचा हा विषय झाला आणि याच्यावर तुम्ही किती स्टेप्स फॉलो केले बऱ्याचशा स्टेप्स फॉलो केले याला मला असं मेथडॉलॉजी तर एखादी गोष्ट कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्ही ज्या काही स्टेप्स फॉलो करता तसंच रिसर्च सुद्धा आहे रिसर्च कम्प्लीट कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्ही ज्या काही स्टेप्स ठरवल्या आहेत ज्या काही तुम्ही पायऱ्या ठरवल्या आहेत ज्या काही तुम्ही रोड जो काही तुम्ही रोडमॅप ठरवलेला आहे जो काही तुम्ही मार्ग ठरवलेला आहे जो काही तुम्ही फ्लो चार्ट ठरवलेला आहे त्या फ्लो चार्टला मला असं मेथडॉलॉजी व्हेरी सिम्पल So this kind of thing is called what methodology. I'm sorry to say, I'm going huge amount of uh, my talks in Marathi. Just say, just me Marathi bolna to prithna karte jani karo maja aarts sir hoye jar karna kare. Generally, I do not talk in Marathi, but today I have decided like this. Okay. So this one is just background. Ha, tumhare ek parsho bhumi hi tumhare ek parsho bhumi sangi kiye. Kada chidda maje kya Marathi shabd ekra chupre jale tab please tumi uh, white button do na ta. Fakta kada arts samjhun gaya. कारण बऱ्याच वर्षांपासून मला थोडस लेक्चर्स मध्ये स्पेशल लेक्चर मध्ये जसं मी मराठीच आहे लेक्चर मध्ये मराठी बोलण्याचा अनुभव कमी आहे बिकॉज आय टीच इन इंग्लिश मिडियम कॉलेजेस सॉरी लेक्चर्स और सब्जेक्ट्स ओनली सो दिस इज द यु नो जस्ट बॅकग्राऊंड ऑफ रिसर्च अँड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथडॉलॉजी विच वी गाईज हॅव डिस्कस किअर आपण ह्याचा घेतलंय आता मला तुम्हाला काय एक मोठमोठे जे शास्त्रज्ञ होऊन गेले मोठमोठे जे मी संशोधक होऊन गेले त्यांनी रिसर्च बद्दल नेमकं काय म्हटलंय काय रिसर्च 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 म्हणजे नेमकं काय कशाला आपण रिसर्च म्हणायचं त्यांचा अनुभव बोलूया ते लोक खूप हुशार होते जसे की नील अमस्ट्रॉंग तुम्हाला माहिती आहे नील अमस्ट्रॉंग इज द फर्स्ट पर्सन हु रिस्ट ऑन मून चंद्रावर गेलेला हा पहिला माणूस चंद्रावर पोचलेला हा पहिला माणूस आपण अजूनही पृथ्वीवर आहोत अजूनही आपण फक्त घरून पीस पडले जातो पीस वाले घर येतो ठीक आहे आपण सामान्य माणसं आहोत ही जी माणसं होती न्यूटन असेल आईन्स्टाईन असेल अँडस्ट्रॉंग असेल ही खरंच काय म्हणतो आपण खूप विद्वत्ता असलेली लोक होती किंवा विद्वान लोक होती आणि तिने समाजाला असं काय दिलंय की त्याच्यामुळे आज आपण काय आपलं जीवन सुखी झालंय नो डाऊट तर हे जे महान लोक होऊन गेले अनस्ट्रॉंग असेल न्यूटन असेल आईन्स्टाईन असेल बाकीचे यु नो ज्यांनी विमानाचा शोध लावला असे बरेचसे लोकांना आपण सॅल्यूट करूयात आणि त्यांनी काय म्हटले बाबा नेमकं रिसर्च बद्दल ते आपण थोडक्यात समजून घेऊयात रिसर्च 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 म्हणतो त्यांनी छोट्या छोट्या शब्दामध्ये त्यांनी त्यांचं आयुष्य रिसर्च साठी वाहून घेतलं पण जाताना त्यांनी एकच वाक्य सांगितलं जे आपल्याला त्यांचं आयुष्य समजून घ्यायला पुरेस आहे काय म्हटलंय अँडस्टॉंगनी रिसर्च बद्दल रिसर्च इज अ क्रिएटिव्ह न्यू नॉ रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज रिसर्च रिसर्च म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून नवीन ज्ञानाची निर्मिती आहे अँडस्टॉंग काय म्हणताय रिसर्च हे दुसरं तिसरं काही नसून नवीन ज्ञान निर्माण करणे ओके नवीन ज्ञान निर्माण करायचं म्हणतात ते काय म्हणतात तुमच्याकडे जे काही ज्ञान आहे त्या ज्ञानाच्या आधारे त्या ज्ञानाच्या आधारे ज्यावेळेस तुम्ही नवीन ज्ञान निर्माण करता किंवा नवीन नॉलेज तयार करता वेन यू क्रिएट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिव्हियस नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड नॉलेज इट बिकम्स रिसर्च रिसर्च जर तुम्ही हा शब्द बघितला तर त्याची आपण फोड केली तर तुम्हाला लक्षात येईल रिसर्च मेन फॉर सर्च अगेन रिसर्च दोन शब्द री 
नंतर डॅश द्या आणि पुढचा शब्द वाचा रिसर्च रिसर्च म्हणजे काय पुन्हा शोधा पुन्हा समजा मी एखादा शोध लावला असतो जसं आता आपण करतोच आहे बरेचसे देश जे करत आहेत अँडस्ट्रॉंग नील अँडस्ट्रॉंग सॉरी नील अँडस्ट्रॉंग हे चंद्रावर जाऊन पोहोचून आले त्यांनी शो शोध लावला की चंद्र आहे तिथं जमीन आहे आणि त्यांनी बरेचसे बेसिक रिसर्च केलं तिथं ऑक्सिजन आहे का नाही त्यावेळेस ऑक्सिजनचे सिलेंडर घेऊन गेले होते त्यानंतर बऱ्याचशा अशा लोकांमध्ये संकल्पना आहेत की बाबा चंद्रावर पाणी आहे का नाही पण नील अँडस्ट्रॉंग ने शोध लावला की चंद्र आहे तिथं जमीन आहे बाकीच्या गोष्ट आपण लावतोय तर हा बेस वापरून चंद्र आहे आणि जमीन आहे हा बेस वापरून आज वेगवेगळे रिसर्च करतोय आपण की चंद्रावर पाणी आहे का चंद्रावर जीवन शक्य होईल का मग ते कसं असेल ह्याच्यावरती बऱ्याचशा रिसर्च ऑर्गनायझेशन प्रत्येक देशाच्या आपलं जसं की इस्रो असेल इंडियामधलं यु एस मधलं नासा असेल अशा प्रत्येक देशामध्ये या रिसर्च ऑर्गनायझेशन आहेत स्पेस ऑर्गनायझेशन आहेत अवकाश संशोधन केंद्र आहेत आणि ते काम करत आहेत म्हणजे कुठला बेस वापरत आहेत ते अँडस्ट्रॉंगचा बेस वापरत आहेत अँड दे आर सर्चिंग अगेन दे आर सर्चिंग अगेन फॉर वॉट का बरं ते अजून एकदा शोधत आहेत बिकॉज दे वॉन्ट टू क्रिएट न्यू नॉलेज त्यांना नवीन ज्ञानाची निर्मिती करायची आहे तर संशोधन हे दुसरं तिसरं काही नसून नवीन ज्ञानाची निर्मिती आहे हे लक्षात ठेवा असं हे महान शास्त्रज्ञ जे होऊन गेले नील अँडस्ट्रॉंग त्यांचं मत आहे आपण एकाच मतावरती समाधान मांडणार नाही आईन्स्टाईन काय म्हणताय बघाय तुम्ही माहितीये अल्बर्ट आईन्स्टाईन एक महान फिजिक्स चे प्राध्यापक होऊन गेले ते काय म्हणतात बघूयात इफ वी न्यू दॅट इट वॉज वी युअर डुईंग इट वुड नॉट बी कॉल्ड रिसर्च जर तुम्हाला हे माहिती असेल की आपण हे करत होतो आणि ते जर तुम्ही पुन्हा करायला असाल करत असाल तर ते रिसर्च होणार म्हणजे अगोदर कुणी काहीतरी करून ठेवलंय अगोदर एखाद्याने कशाचा तरी शोध लावलाय आणि तोच जर तुम्ही पुन्हा लावण्याचा प्रयत्न करत असाल आणि नंतर तुम्ही रिसर्च करतोय तर तो रिसर्च असणार नाही का बरं कारण रिसर्चची व्याख्याच अशी आहे की नवीन ज्ञानाची निर्मिती म्हणजे रिसर्च नवीन ज्ञानाची निर्मिती म्हणजे संशोधन हे लक्षात ठेवा म्हणून आईनस्टाईननी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितले जर तुम्हाला हे अगोदरच माहिती आहे की हे मला माहिती होतं आणि जर त्याच्यावरती तुम्ही काम करत असाल तर त्याला रिसर्च म्हणता येणार नाही खर तर हे जी वाक्य आहे छोटी छोटी आहे पण हे छोटी छोटी वाक्य लिहिण्यासाठी सुद्धा या महान व्यक्तींना आपल्याला आयुष्य वेचावं लागलं दे हॅव स्पेंड देअर एन्टायर लाईफ टू यु नो गिव्ह द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन वन ऑर टू सेंटेन्सेस आपल्याला जर विचारलं तर आपण त्याचा पॅराग्राफ लिहू रिसर्च म्हणजे नेमकं काय पण जर आपल्याला सांगितलं गेलं की नाही रिसर्च तुमच्या भाषेमध्ये फक्त एका ओळख सांगा तर आपल्याला आपले किमान पुढचे पन्नास वर्ष घालावं लागतील तेव्हा आपण पुढे तर चांगल्या पद्धतीने सांगू शकतो आणि जरी सांगितलं तर ते लोकांना पटेल आपण जर आता एखादं वाक्य सांगितलं तरी ते लोकांना पटेल असं नाही जे आपण सांगतोय ते युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड असलं पाहिजे जगातील सर्व लोकांना ते मान्य झालं पाहिजे तर त्याला आपण रिसर्च म्हणू तर त्याला आपण काय म्हणू सार्वजनिकरित्या ऍक्सेप्टन्स मिळालेल्या गोष्टी आपण असं म्हणूया आणि सार्वजनिकरित्या ज्यावेळेस ऍक्सेप्टन्स मिळतो त्यावेळेस तुम्ही आपोआप मान्य महान होता तुम्ही तुम्ही एखाद्या गोष्टीवरती रिसर्च करता बरेच वर्ष जात आहे तुम्ही जगासमोर तो मुद्दा मांडता तुम्ही आणि ज्या लोकांना ही गोष्ट पडते त्यावेळेस लोक तुम्हाला सायंटिस्ट म्हणतात त्यावेळेस तुम्हाला लोक मानायला सुरुवात करतात आणि ह्याला बराच कालावधी जातो कारण जगाची मान्यता मिळवणं ही काही सोपी गोष्ट नाही लक्षात ठेवा त्याला बरेच वर्ष जावे लागतात त्याला बरेच स्पष्ट करावं लागतं बरेच यु नो वाहून बऱ्याच गोष्टींना तुम्हाला बऱ्याच गोष्टींना तुम्हाला पॅक करावा लागतो आणि बऱ्याच गोष्टींचा तुम्हाला तिथं अभ्यास करावा लागतो एक परवाच मी कोणाचं तरी बहुतेक आईन्स्टाईनचाच फोटो माझा लहान मुलगा बघत होता सो ही इज जिनियस बॉय सो ही आज मी वन क्वेश्चन सो त्याने मला साधा प्रश्न विचारला की म्हणे बाबा मी हा हाईच क्रिकेट मी बनवत होतो त्यावेळेस मी हा पोस्ट फोटो ज्यावेळेस तिथे पेस्ट करत होतो त्यावेळेस त्याने मला प्रश्न विचारला म्हणे बाबा हे आईन्स्टाईनला एवढे केस दाढी मिशा का बरं आहे मी म्हणलं की काम अभ्यास करायचो मग त्यांना काही वेळ मिळत नव्हता का त्याचा हा प्रश्न होता मग त्यांना काही केस कापायला वेळ मिळत नव्हता का त्याचा हा प्रश्न खरंच या लोकांना त्या लोकांनी एवढं रिसर्च मध्ये स्वतःला वाहून घेतलं होतं की त्यांना ना केस कापायला वेळ होता ना बाकीच्या प्रायव्हेट गोष्टीसाठी किंवा आपल्या काय म्हणतो आपण त्याला डे टू डे लाईफच्या मुठल्या गोष्टीसाठी वेळ होता आणि त्यांनी तेवढा वेळ दिला म्हणून ते काहीतरी आज समाजासाठी निर्माण करून गेले त्याचा आपण आज फायदा घेतला आपण फायदा घेतोय खूप मजा करतोय पण या मागचं हे त्या लोकांचं कष्ट आपण कुठेतरी विसरतोय आपण या सर्व शास्त्रज्ञांना सॅल्यूट करूया आणि पुढे जाऊयात त्यानंतर एक विल्सन मेंजर नावाचे सायंटिस्ट आहेत त्यांचं सुद्धा एक मत आपण बघूयात इफ यू स्टील फ्रॉम वन ऑथर इट्स फ्लॅगरिझम 
इफ यू स्टील फ्रॉम मेनी इट्स रिसर्च काय म्हटले बघा हा तुम्हाला भावी काळामध्ये जो थॉट आहे तो खूप उपयोगी पडणार आहात ज्यावेळेस तुम्ही तुमचं स्वतःच रिसर्च कराल पी एच डी कराल एम फिल कराल एम फिल बंद झाले सॉरी आता त्यावेळेस तुम्ही पी एच डी कराल किंवा पोस्ट लॉकला बाहेर जाल भारतीय देशामध्ये जाल त्यावेळेस तुम्हाला तुमचा स्वतःचा रिसर्च लिहायच असतो तुमचं स्वतःचा थेसिस लिहायचा असतो स्वतःचा एक असं काय वेगळं असं तुमचं जे काय मत आहे ते असं निबंधामध्ये मांडायचं असतं किंवा एका थेसिस मध्ये मांडायचं असतं थेसिस हा तुम्हाला सगळ्यांना कळणारा शब्द आहे तेवढा काय यु नो Uh, not unfamiliar for you all. This is not. This one is a little bit familiar for everyone else. Savya, na mai diye. So it's a kind of like if you steal from one author, that to me, one kaja samjho to me. Research sir, jo research hai, to maaja research worthy base hai. But to me, maaja research madhum zar ghe ta sir, tar te wang mai choriya. Jala apn plagiarism madhu chori, copy paste madhu. The copy paste sir. But zar to me maaja sir ta research ke research ke liye shambhal ki wo panna ki wo dha ki wo agrees. लोकांचे रिसर्च समोर ठेवत आहे त्यांनी काय केलं ह्याचा अभ्यास करत आहे आणि तुम्हाला काय करायचंय या दृष्टीने तुम्ही पुढे जाऊन तुमचा रिसर्च करताय समजा दहा लोकांनी दहा वेगवेगळे मुद्दे केले आणि तुमच्या लक्षात आलं की एक मुद्दा ह्या दहा लोकांकडून सुटलाय आणि तो मुद्दा घेऊन तुम्ही जर रिसर्च करत असाल तर तो रिसर्च ठरतो पण तुम्ही एकच थेसिस रेफर करताय आणि इतरांना इतरांचा अजिबात रेफर करत नाही ह्याचंच म्हणणं तुमचं म्हणणं म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न करताय तर तो ते ती गोष्ट कॉपी पेस्ट ठरेल किंवा ती गोष्ट गोष्ट रिसर्चच्या भाषेमध्ये प्लॅगरिझम ठरेल तुम्ही जर पुढं भावी काळात रिसर्च केला तर तुम्ही काय जे काही रिसर्च मांडताय तुम्ही जे काही रिसर्च लिहिताय त्याला एक टेस्ट करावी लागते एक सॉफ्टवेअर आजकाल प्रत्येक विद्यापीठाकडे आहे त्या सॉफ्टवेअर मध्ये तुमचा थेसिस वर्ड फाईल जे काय आहे त्याच्यामध्ये टाकली जाते त्याच्यावर अपलोड केली जाते आणि ठरवलं जाते की तुम्ही किती ठिकाणाहून चोरी करून आणलं हे सगळं जर तुमचं चोरी असेल तर तुमचा थेसिस किंवा तुमचा प्रोजेक्ट किंवा गोष्ट तुमची रिजेक्ट केली जाते त्याला सुद्धा एक पर्सेंटेज ठरवून दिले त्यांनी एकूण तुमच्या थेसिस पैकी दहा टक्के किमान तुम्ही चोरू शकता दहा टक्केच्या पुढे एक पर्सेंटेज पर्सेंट जरी गेलं तर तुमचा थेसिस रिजेक्ट होतो लक्षात ठेवा तुम्हाला हे भाजपासाठी आवश्यक असणारी माहिती आहे म्हणून आवर्जून सांगतो तर या गोष्टीचं भान ठेवा आणि रिसर्चला आपण पुढे जावं मी फक्त तुम्हाला बेसिक आयडिया देतोय अजून खूप सारं शिकण्यासारखं आहे आणि येणाऱ्या सतरा तारखेपर्यंत आपण बऱ्याच गोष्टीवरती चांगल्या पद्धतीने प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत पुढे जावे आपण थोडी रिसर्चची पार्श्वभूमी समजून घेऊया काय रिसर्च नेमकं इंट्रोडक्शन अँड बॅकग्राऊंड ऑफ रिसर्च काय आहे नेमकं रिसर्च बाबा कशाला रिसर्च म्हणत रिसर्च मध्ये काय केलं पाहिजे काय नाही केलं पाहिजे तर बघूयात आपण थोडं सुरुवातीला अर्थ समजून घेऊयात रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सायंटिफिक सॉरी सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी that includes collection of data documentation of critical information and analysis and interpretation of that data information in accordance with suitable methodology set by specific professionals professional fields and academic disciplines research manje dusra dusra kai nasun ek systematic saukushi savistar ani layabaddh talabaddh ashi ek saukushi ya saukushi cha madhyamatun apan kay karat asto वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती आपण कलेक्ट करतो त्याचं संग्रहण करतो ती माहिती क्रिटिकल पद्धतीने आपण अनालिसिस करतो कारण बऱ्याच वेळा आपण तुलनात्मक अनालिसिस करतो बऱ्याच वेळा आपण टीकात्मक अनालिसिस करतो बऱ्याच वेळा आपण सरळ साध्या पद्धतीने अनालिसिस करतो आणि त्या माध्याच्या माध्यमातून आपण एक अशी विशेष अशी मेथॉलॉजी फॉलो करतो आणि हे जे आपण करत असतो ते एका पर्टिक्युलर फील्डमध्ये असेल काही वेळा शिक्षण क्षेत्रामध्ये करतो काय वेळा आपण यु नो मेडिकल मध्ये करतो काय वेळा आपण सामाजिक क्षेत्रामध्ये आपण हे गोष्टी करत असतो जसं की आज आपण बघतोय की मागच्या दीड वर्षापासून मार्च दोन हजार वीस पासून सगळे शाळा आणि कॉलेजेस बंद आहेत उद्यापासून शाळा सुरू होत आहेत असं मी ऐकतोय आणि महाविद्यालय अजूनही बंद आहेत तर या कोविड मुळे बऱ्याचशा गोष्टींवरती परिणाम झालेला आहे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट हे जे कोविड आहे त्या बऱ्याच शास्त्रज्ञांना हे एक काय म्हणतो आपण एक प्लॅटफॉर्म मिळाला आहे रिसर्च करण्यासाठी अँड नाव मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑर्गनायझेशन दे आर वर्किंग ऑन कोविड एस्पेक्ट कोविड संदर्भात बऱ्याचशा गोष्टींचा रिसर्च सुरू झालाय आता आणि खर तर आपण आपल्या देशाला खर तर खूप भाग्यवान समजलं पाहिजे की जगातल्या ज्या काही लसी उपलब्ध झाल्या त्याच्यामध्ये ठराविक देशांनीच लसींवरती संशोधन केलं आणि लस तयार केली पण भारत हे एक असा देश आहे ज्यांनी सुरुवातीच्या काळामध्ये दोन लसी उपलब्ध केल्या ती म्हणजे भारत बायोटेकची जी होती कोवॅक्सिन आणि आदर कोणावरांची आपण सिरमची म्हणतो आपण त्याला कोविशिल्ड या दोन लसी निर्माण झाल्या आणि त्या दोन लसी ज्या निर्माण झाल्या त्या रिसर्चच्या माध्यमातून झाल्या लक्षात ठेवा तर रिसर्च म्हणजे दुसरं दुसरं काही नसून एक सिस्टमॅटिक इन्क्वायरी आहे 
कारण आपण जो अगोदर शोधतो त्याप्रमाणे माहिती गोळा करतो त्या माहितीचं अनालिसिस करतो त्यानंतर आपण एक मेथॉडॉजी फॉलो करतो आणि जे काय आपण जे रिझल्ट देतो मला माझं रिसर्च रिसर्च जसं काय असं वेगळं नाहीये रिसर्च म्हणजे काय ही जी कॉन्सेप्ट आहे ते काही देवाने नाही बनवलेली किंवा आपण अशा वेगळ्या पद्धतीचं त्याला वातावरण लागतं असं काही नाही आणि ज्या वेळेस ज्या वेळेस आपण आपल्या रिसर्च मध्ये बोलतो म्हणजे सोशल सायन्सेस मधल्या जसं की आर्ट्स कॉमर्स मध्ये जे काही विषय आहेत त्याच्यातर ते आणखी सोपं आहे आणखी चांगलं आहे पण जे तुम्ही रिसर्च भावी काळामध्ये कराल ते चांगलंच करायला अशी माझी अपेक्षा आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला जे काही मदत लागेल त्यासाठी मी तुमच्यासाठी आहे तुम्ही मदत करेन इथंच तुम्हाला पाहिजे तो अजून खूप पुढे जायचं आहे आपल्याला तर डेफिनेशन बघूयात द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज अँड ऑर द यूज ऑफ एक्झिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू अँड क्रिएटिव्ह वे ऑफ जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट मेथोलॉजीज अँड अंडरस्टँडिंग दिस कुड इन्क्लूड सिंथेसिस अँड अनालिसिस of previous research to the con- to the extent that leads to new and creative outcomes ya yeah, um, definition madhe asa sangitle ki research is the source kai nasto na this one is the way this one is the sort of you know path sort of flow asa ek prakar cha marg hai asa prakar ek disha hai jithe madhe hota apan nevin knowledge tayar karne ka prayatna karat asto tithe sathi apan ek asa vishesh ki methodology follow karto ja vela aple ek proper goshti cha understanding hota tyanantar apan ya sarva goshti lagto आणि याच्या माध्यमातून आपण अनालिसिस करून एक नवीन गोष्ट किंवा एक नवीन आउटकम देण्याचा प्रयत्न करत असतो म्हणून त्याला रिसर्च म्हणायचं सॉर्ट ऑफ मिनिंग ऑफ दिस मन इज सॉर्ट ऑफ बॅकग्राऊंड ऑफ रिसर्च आणखी एक गोष्ट मला विसरून जाण्या अगोदर तुम्हाला सांगायची की मी तुम्हाला आपल्या ग्रुपवरती काय रिसर्च संबंधित गोष्टी तुम्हाला पोस्ट करत असेल पोस्ट करत राहीन येणाऱ्या कालामध्ये जसे की काही चांगले पुस्तक असतील जसे काही काही चांगल्या नोट्स असतील मी नोट्स ऍज सच अशा ठराविक ऍसिड नोट्स देणार नाही तुम्ही आता लहान नाही पण या संदर्भातल्या जे काही मला माझ्याकडे असलेलं मटेरियल आहे चांगले चांगले बुक्स आहेत चांगले चांगल्या नोट्स आहेत ज्या ऑलरेडी माझ्याकडे आहेत त्या मी तुम्हाला ग्रुपवरती सेंड करत राहीन तुम्ही त्याचा अभ्यास करायचा आहे आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट हे काय जे काही लेक्चर्स होत आहेत हे मी रेकॉर्ड करतोय आणि हेच लेक्चर्स मी तुम्हाला प्रत्येक दिवशी ग्रुपवरती त्याची लिंक टाकणार आहे ते लेक्चर तुम्ही आवर्जून बघायचं आहे घरी सुद्धा कारण तुमची जी परीक्षा होणार आहे ती परीक्षा साधी होणार नाही परीक्षा टफ असेल तुम्ही पिझीला आहात रिसर्च अभ्यास करतायत त्याच्यामुळे तुम्ही लेक्चर्स काळजीपूर्वक तर इथं तर ऐकाच पण हे लेक्चर्स नंतर सुद्धा काळजीपूर्वक आणि व्यवस्थित ऐका मला एक सांगायचं आहे जर तुम्हाला इथं प्रश्न सुचले तर इथं विचारा किंवा दुसऱ्या दिवशी तुम्ही ते काळजी म्हणजे ज्या दिवशी मी कदाचित दुसऱ्या दिवशी लिंक टाकेन त्याची ते वाचा ते ऐका आणि तुम्हाला तिसऱ्या दिवशी प्रश्न विचारला तरी चालेल पाहिजे लेक्चर तुमचे प्रश्न येणं खूप गरजेचं आहे मी कधी समाधानी असेल ज्या वेळेस तुम्ही मला मॅक्सिमम प्रश्न विचाराल तर तुम्ही प्रश्नच विचारत नसाल तर दोन गोष्टी माझ्या मनात येतील एक तर मुलांना सर्व गोष्टी समजल्या किंवा मुलांना एकही गोष्ट समजली नाही त्याच्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की प्रश्न तुमच्या डोक्यातले काही असू द्या भले तो प्रश्न तुमचा चुकीचा असू द्या काय फरक पडत नाही मी म्हणणार नाही तुझा प्रश्न चुकीचा आहे तुला काही कळत नाही तुला काही येत नाही तुला प्रश्न विचारला सुद्धा कळत नाही असं कुणालाही म्हणणार नाही ज्या लोकांच्या मनात प्रश्न पडतो ते काहीतरी विचार करतात माझं असं एक मत आहे ज्या लोकांना प्रश्नच पडत नाहीत ते अजिबात विचित करत नाहीत एक मी नेहमी म्हणत असतो दोज हु आर अलाईव हु आर अलाईव्ह कोण असे जिवंत लोक आहे दोज हु आर थिंकिंग समथिंग अलाव यू द क्वालिटी ऑफ अलाव यू पर्सन इज वॉट दे थिंक समथिंग जिवंत माणसाची एक वैशिष्ट्य ते म्हणजे ते विचार करतात आणि तुम्ही सुद्धा विचार करा आणि तुमचे प्रश्न तयार ठेवा ऍट द एंड ऑफ द सेशन और आफ्टर द सेशन और डे आफ्टर टुमॉरो और टुमॉरो और वेन एव्हर यू वॉन्ट गो थ्रू द लेक्चर ऑनलाईन सॉरी रेकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर अँड गो थ्रू दॅट मेक युअर क्वेश्चन अँड आस्क मी वेन एव्हर यू वॉन्ट गोईंग टू द नेक्स्ट वन हे फक्त बरेचसे भावी काळात लोक जाऊन पी एच डी करतात आणि तुम्हाला हे सध्या गरज नाही पण तरी सांगतो की बरेचसे लोक वेगवेगळ्या कारणासाठी पी एच डी करत असतात तुम्ही सुद्धा भावी काळात जाऊन रिसर्च कराल रिसर्च म्हणजे पी एच डी आणि पी एच डी म्हणजे रिसर्च लक्षात ठेवा तर त्या मागे वेगवेगळी कारण आहेत तर तुम्हाला एक छोट्यासा म्हणजे ह्याचं तुम्हाला जास्त संबंध नाही कारण तुम्ही आता तरी सेकंड इयरला आहात कदाचित तुम्ही पुढच्या वर्षी पी एच डीला अप्लाय करू शकता पी एच डी करू शकता आणि त्यासाठी थोडस तुम्हाला ऍडव्हान्स नॉलेज देणं हा मागचा माझा त्याचा मागचा उद्देश आहे म्हणून मी खर तर वेगवेगळ्या स्लाइड तुम्हाला दाखवतोय वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतोय जे खरंच तर तुम्हाला या सर्टिफिकेट कोर्स मध्ये विक्रम कोणी सांगितलं नसतं फक्त तुम्हाला ह्या गोष्टींची जाणीव निर्माण करायची आहे मला अशी अपेक्षा आहे की या रिसर्च सर्टिफिकेट कोर्सच्या माध्यमातून या एकशे एकोणपन्नास विद्यार्थी रजिस्टर्ड आहेत 
तरी एकशे एकोणपन्नास पैकी किमान शंभर पोरांनी तर पुढच्या वर्षी मला म्हणत अवसर आम्हाला पी एच डी करायचं किंवा लेक्चर संपल्यानंतर किंवा कोर्स संपल्यानंतर मला अवसर आम्हाला भावी काळात पी एच डी करायचं त्यामागचा हा उद्देश आहे दुसरं दुसरं काही नाही ओके तर बरेचसे लोक रिसर्च पी एच डी काय करतात त्यांना ते त्यांचं पॅशन असतं दे आर पॅशनेट अबाउट द रिसर्च त्यांना वाटतं नाही मला डॉक्टरेट पाहिजे मला डॉक्टर पी एच डी करायचंय काहीतरी वेगळं करून दाखवायचंय काही लोक जे ऑलरेडी प्राध्यापक आहेत ते पी एच डी करतात कारण त्यांना वाटतं की आपण पी एच डी केली तर आपलं प्रमोशन होणार नाही आपल्याला कॅश बेनिफिट मिळणार नाही त्यामुळे ते पी एच डी करत असतात त्यानंतर काही लोकांच्या मनात असं असतं की पी एच डी ही एक शिक्षण क्षेत्रातली सर्वात मोठी डिग्री आहे आणि शेवटची डिग्री आपण असं म्हणतो पण असं काही नाही त्यानंतर सुद्धा बऱ्याच डिग्री असतात पण हे टॉप मोस्ट डिग्री आहे म्हणून लोक पी एच डी करतात त्यानंतर मी म्हटल्याप्रमाणे आमच्या क्षेत्रामध्ये विशेषतः लेक्चरशिप मध्ये किंवा दोन वर लेक्चर दोन वर प्रोफेसर्स त्यांना प्रमोशन जर हवं असेल तर पी एच डी मस्ट आहे त्यांना करावंच लागतं प्रत्येक स्टेजला वेगळी रिक्वायरमेंट असते सो दॅट इज वॉट दे गो फॉर द पी एच डी आणि सातव्या वेतन आयोगाचे जे काही गाईडलाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे की तुम्हाला जर प्रमोशन हवं असेल तर तुम्ही रिसर्च करा बाकीच्या गोष्टी करा पुस्तकं लिहा सो मेनी थिंग्स आर देअर टू गेट प्रमोशन इन अवर फील्ड अँड अकॉर्डिंगली वी गाईज आर मार्चिंग टुवर्ड दॅट तर त्यानंतरचा दुसरा जो महत्वाचा उद्देश आहे वॉन्ट टू राईट प्रत्येक लोकांना वाटतं की नाही माझ्या नावाचा अगोदर डॉक्टर वाढला जातो बस मला म्हटलं पाहिजे डॉक्टर जनार्दन पवार मला म्हटलं पाहिजे डॉक्टर सचिन पाळायचं बस काही लोकांना ह्याची क्रेज असते काही लोकांना ह्याची खूप वेळ असते काही लोकांना ह्याच्या मनाबद्दल असं उत्सुक असते आणि त्याच्यामुळे काही लोक पी एच डी करतात काही लोकांना खरंच ते जेन्युन असतात मी म्हटलं ना जसं की आयनस्टाईन म्हणाल होतं बघा एकदा पुढे गेला आयनस्टाईन हा आयनस्टॉन म्हणाल होता रिसर्च इज अ न्यू क्रिएटिंग रिसर्च इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज तर काही लोकांना वाटतं की नाही मला काहीतरी नवीन करायचं आहे नवीन नॉलेज द्यायचं आहे या जगाला नवीन आयडिया द्यायचे नवीन कॉन्सेप्ट द्यायचे नवीन ज्ञान द्यायचे नवीन गोष्टी द्यायचे म्हणून ते रिसर्च करतात आणि ते खरंच जेन्युन असतात आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट रिसर्चचा फायदा झाला पाहिजे कुणाला मला नाही झाला पाहिजे मी केलेला रिसर्चचा फायदा मला काय होतो प्रमोशन मिळतं पगार वाढतो इन्क्रिमेंट वाढतात असं नाही झालं पाहिजे तर तो समाजाला फायदा झाला पाहिजे सोसायटल यूज मी जे काही रिसर्च करतोय त्याचा फायदा हा समाजाला झाला पाहिजे तो माझा होणारच आहे नो डाऊट तुम्हाला प्रमोशन व्हाल तुम्ही प्राचार्य व्हाल तुम्ही प्रोफेसर व्हाल तुमचा पगार वाढेल तुमचे इन्क्रिमेंट वाढतील ते तर होणारच आहे पण तुम्ही केलेला रिसर्चचा फायदा हा समाजाला झाला पाहिजे समाजाला काही गोष्टी मिळायला हव्यात त्या रिसर्चमध्ये म्हणून रिसर्च करा म्हणून पी एच डी करा ही तुम्हाला फक्त भाग्य काळासाठी सूचना आहे म्हणून मी करतो तुम्हाला फ्लाईट दाखवली मला माहिती आहे आपण आर्ट्स कॉमर्स मधले बरेचसे प्राध्यापक होणार आहोत बरेचसे पुढे जाऊन शिक्षक पेशात येणार आहोत काही लोक कॉलेज असतील काही लोक निम्न कॉलेज असतील पण तुम्ही ज्यावेळेस रिसर्च कराल त्यावेळेस तुमच्यासाठी तुमच्या मनामध्ये या गोष्टी तुमच्याकडे असल्या पाहिजे आणि त्यालाच आपण म्हणू शकतो की आपण संशोधन करतोय आणि तुमच्या केलेल्या संशोधनाचा फायदा हा समाजासाठी कसा होईल याची तुम्ही काळजी घ्या ओके मी म्हणतो की जनरली काही लोकांचं जे काही रिसर्च स्कॉलर्स असतात जे रिसर्च स्कॉलर्स मध्ये जे तुम्ही लोक पी एच डी करता त्यांच्या मनामध्ये पी एच डी करण्यामागची बरेचसे यु नो कारण असतात आणि त्यांचं जवळच ते टॉपिक ठरवतात ना त्यावेळेस त्यांचा जो टॉपिक ठरवण्याचा मार्ग असतो तुम्ही सुद्धा त्याच्यावर प्रोजेक्ट करायला जाल त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये तुमचा काही टॉपिक असतो आणि तुम्ही तो टॉपिक कसा निवडता जनरल दिस इज माय ऑब्झर्वेशन जनरल रिसर्च स्कॉलर्स दे चूज देअर टॉपिक्स बाय फॉलोइंग वेज बेसिकली दे फॉलो फॉलोइंग यु नो रिझन टू सिलेक्ट देअर टॉपिक त्यांच्या मनामध्ये हे थॉट्स असतात म्हणून ते त्या टॉपिकला जातात पण खरं तर असं करू नये तुम्ही जो काही टॉपिक घेणार आहात तो तुमचाच टॉपिक असला पाहिजे कोणी तर काहीतरी सांगतंय तुमच्या मनामध्ये अचानक असा एखादा विषय येतो आणि तो तुम्ही घेताय तर तुम्ही जर असं करत असाल तर त्या टॉपिकला अर्थ उरत नाही खरं तर अप्रॉप्रिएट वे काय आहे अप्रॉप्रिएट मार्ग काय आहे रिसर्च टॉपिक शोधण्याचा आता मी म्हटलं ना तुम्हाला या थर्ड सेमेस्टरला तुम्हाला हा टॉपिक सॉरी विषय आहे तुम्हाला रिसर्च मेकॉलॉजी विशेषतः कॉमर्स पत्र आहे मला वाटतं आठच्या मुलांना सुद्धा असं विषय थर्ड सेमेस्टरला असेल आणि चौथ्या सेमेस्टरला तुम्ही प्रोजेक्ट करणार आहात ज्याला तुम्ही रिसर्च प्रोजेक्ट म्हणताय तर जो काही तुम्ही रिसर्च प्रोजेक्ट तुम्ही आता चौथ्या सेमेस्टरला करणार आहात त्याच्यासाठी तुम्हाला एक विषय निवडायचा आहे पण ते विषय निवडत असताना होतं काय की तुमच्या मनात एखादा विषय येतो मग तोच तुम्ही विषय फायनल करून टाकता काय होतं बऱ्याच वेळा तुमचे पालक तुम्हाला सांगतात अरे मग तुम्हाला तुम्हाला प्रोजेक्ट करायचं ना एक काम कर माझा मित्र आहे त्या संस्थेमध्ये त्या कॉलेजमध्ये त्याच्याकडे जाऊन भेट मग ते म्हणतात ओके हा विषय घे तुमचे मित्र म्हणतात चल आज मी बँकिंगमध्येच करतोय तू पण चल ना बँकिंगला काय फरक पडतो ओके काही काही शिक्षक
काही काही लोक असं म्हणतात की नाही ठीक काहीच माहिती नसतं घ्यायचं म्हणून काहीतरी घ्यायचं कम्प्लिशन करायचं म्हणजे करायचं आणि काही लोक खूप असे जोश मध्ये असतात द लास्ट पॉइंट दॅट आय हॅव दॅट इज इन जोश जोश म्हणजे काय खूप जोश मध्ये हवीच असतात नाही मला करायचं पण त्यांनी काही गोष्टीचा अंदाज घेतलेलाच नसतो आणि टॉपिक निवडतात आणि काय होतं मग तुम्हाला त्याचा आवाका कळत नाही आणि ज्यावेळेस तुमच्या तुम्हाला त्याचा आवाका कळतो त्यावेळेस मात्र तुमची झोप उडालेली असते कारण हा टॉपिक करणं शक्यच नाही तुम्हाला असं कळत म्हणजे तुम्ही एखादा टॉपिक असा घ्यायचा की ज्याचे तुम्हाला त्याचे तुम्ही विचारच केलेला नसतो ह्याचा डेटा मिळेल का मिळाला तर कुठं मिळेल समजा तुम्ही असं एखादा रिसर्च घेतला की काय फॉर एक्झाम्पल फायनान्शियल सेटमेंट अनालिसिस ऑफ बँक इन इंडिया शक्य आहे सगळ्या देशा सगळ्या राज्यामध्ये जाऊन बँकेचा डेटा कलेक्शन करणं शक्य आहे काही डेटा ऑनलाईन आहे मान्य पण ज्यावेळेस तुम्हाला खरीच माहिती कोणा सर ज्या प्रश्नावलीच्या माध्यमातून त्यावेळेस तुम्ही कसं जाल म्हणजे हा तुम्ही जोशमध्ये घेतलेला टॉपिक झाला तर एक लक्षात ठेवा टॉपिक मनामध्ये अचानक आला म्हणून घेऊ नका पॅरेंट्सनी सजेस्ट केला पालकांनी सजेस्ट केला म्हणून घेऊ नका फ्रेंड्सनी सजेस्ट केला म्हणून घेऊ नका एखाद्या शिक्षकांनी सजेस्ट केला म्हणून घेऊ नका कारण एखादा शिक्षक तुम्हाला फक्त काही तासासाठी ऑब्झर्व करत असतो काय तासासाठी तुम्हाला ते तुम्हाला ओळखत असतात पण ऍक्च्युअल जर तुम्हाला कोण ओळखत असेल चांगलं सगळ्यांपेक्षा जास्त तर ते म्हणजे तुम्हीच त्यामुळे तुम्ही ठरवायचे कसं ठरवायचे ते मी सांगणार आहे नंतर नका काळजी करू तुमच्या मनात प्रश्न की ठीक आहे सर मग कोणाचं ऐकायचं आम्ही आणि कसं ऐकायचं ते पुढच्या साईड मध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि कुठलीही कोणाचाही अनुभव जाऊ नका प्रत्येक लोकांचा अनुभव वेगळा असतो समजा मी एखादा रिसर्च करतोय माझा अनुभव चांगला आहे म्हणून मी तुम्हाला असं नाही म्हणायचं किंवा तुम्ही त्या क्षेत्रातच जा किंवा जी गोष्ट मी केली तीच तुम्ही गोष्ट करा तुम्ही तुम्हाला म्हणू शकणार नाही आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट बऱ्याच वेळा आपण काही गोष्टी माहीत नसत वास्तव माहिती नसतानाच आपण काहीतरी रिसर्च करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला त्याचा खूप त्रास होतो आणि विशेष म्हणजे कभी बी हे हिंदी मध्ये काय की हिंदी मी बोलतो दोन वर्ष हिंदी बॅकग्राऊंड देखील अंडरस्टँड व्हेरी वेल कभी बी आपण होश जोश में खोमत होश में जोश हम जोश में हम होश खो बैठते और होश में जोश नहीं खोना है और अच्छा टॉपिक निकालना है कैसे निकालना है दैट आई एम गोइंग टू इन नेक्स्ट लाइफ तो सी बऱ्याच वेळा टॉपिक चूज करत असताना आपली अवस्था ह्या लहान बाळासाठी मोस्ट ऑफ द टाइम वी हॅव दिस सिच्युएशन वेन एव्हर वी गो फॉर फायनलायझेशन अँड चुजिंग अँड फायनलायझेशन ऑफ रिसर्च टॉपिक रिसर्च प्रोजेक्टचा टॉपिक घेताना किंवा रिसर्च थेसिसचा पी एच डीचा टॉपिक घेताना आपली अशी अवस्था होते आपले मित्र काहीतरी वेगळेच सांगतात टीचर्स काहीतरी वेगळेच सांगतात फ्रेंड्स काहीतरी वेगळेच सांगतात आपलं मन काहीतरी वेगळंच म्हणतं आजूबाजूचे लोक वेगळेच म्हणतात तुमचे जे काही फ्रेंड्स सर्कल असतात ते काही लोक तर असं म्हणतात की नाही तुला होणारच नाही तुझ्याने होणारच नाही किंवा तू करूच शकणार नाही असं लाईक जाय तर अशी अवस्था व्हायला नको म्हणून मी करत राहायचा टॉपिक तुम्हाला सांगतो तुम्ही पुढे जाऊन ऍटलिस्ट चौथ्या सेमिस्टर मध्ये रिसर्च प्रोजेक्ट करणारच आहात पीएचडी केलं तर खूपच चांगलं झालं पण प्रोजेक्ट करणारच आहात ना त्यावेळेस सुद्धा त्या अवस्था होणारच तर एक खाली वाटू लिहिलं बघा त्या फोटोच्या खाली मी द मोर आय थिंक द मोर कन्फ्युज आय गेट त्यावेळेस मी जास्त विचार करून बसतो काय करू कुठला घेऊ त्यावेळेस माझा गोंधळ आणखी वाढतो माझा गोंधळ आणखी वाढतो मी आणखी कन्फ्युज होतो तर हे कसं टाळायचं व्हेरी सिम्पल त्याच्यासाठी थोडासा अभ्यास करायचा त्याच्यासाठी एक दोन दिवस फक्त द्यायचे म्हणजे काय करायचं तुम्ही आता चौथ्या सेमेस्टर मध्ये तुमचा टॉपिक हॅन्डल करणार आहात लक्ष द्या ते मराठीतले असतील हिंदी इंग्लिश मध्ये असतील हिंदी मधले असतील त्यानंतर सायन्स सॉरी सायन्स नाही ते कॉमर्स मधले असतील किंवा आर्ट मध्ये कुठल्या तरी एखाद्या छोट्या कंटेक्ट मधले असतील घाबरायचं नाही एक दोन काम फक्त निवांत बसून करायचे आपल्याकडे एक मराठीमध्ये म्हण आहे बघा काय म्हण आहे ऐकावे जनाची करावे मनाची तर तुम्हाला हा फंडा फॉलो करायचा ऐकायचं सगळ्यांचं ठीक आहे बट ते म्हणते म्हणून तुम्ही कुठला टॉपिक घ्यायचा नाही सर म्हणतात म्हणून टॉपिक नाही घ्यायचा फ्रेंड म्हणते म्हणून टॉपिक नाही घ्यायचा एखादी मैत्रीण म्हणते म्हणून तर नाहीच नाही घ्यायचा हे लक्षात ठेवा कसा घ्यायचा टॉपिक मग तुमच्या मनामध्ये एक प्रश्न येतो मग सर टॉपिक घ्यायचा तरी कसा तर टॉपिक घ्यायचा असा हे झाले शास्त्रीय मार्ग आता आपण शिकणार आहोत अप्रोप्रिएट वे ऑफ चुझिंग अ रिसर्च टॉपिक स्टडीसाठी टॉपिक निवडण्यासाठी योग्य मार्ग कोणता तुम्ही कोणत्या योग्य मार्गाने किंवा हे जे मी खेळले आता प्रत्येक पॉइंट तुम्हाला सांगणार आहे ते जे आहेत ते टॉपिक निवडण्याचे योग्य मार्ग आहे ते फक्त ऐकून घ्या ऑटोमॅटिकली तुम्हाला कळेल तसं टॉपिक तुमचं शोधला पाहिजे जस्ट लुक ऍट द स्लाइड वॉट आय आय हॅव रिटर्न युअर अप्रोप्रिएट वेज ऑफ चुझिंग अ रिसर्च टॉपिक फॉर द स्टडी तुमचा रिसर्च टॉपिक तुम्ही घेताय प्रोजेक्ट असेल किंवा फील्ड बीज असेल तो कसा घ्यावा
साधारणपणे त्याचे चौदा पंधरा योग्य मार्ग आहेत तुम्ही कुठलाही एक वापरून किंवा त्याचा अभ्यास करून तो थोडासा अंदाज घेऊन तुम्ही तुमचा टॉपिक निवडू शकता काय आहे पहिला मार्ग डेव्हलप अ टॉपिक दॅट विल होल्ड युअर इंटरेस्ट तुम्ही असाच टॉपिक डेव्हलप करा किंवा असाच टॉपिक निवडा जो तुमचा इंटरेस्टेड टॉपिक आहे तुम्हाला वाटतं की हा हा माझा इंटरेस्टेड येईल त्याच्या संदर्भात तुम्ही टॉपिक डेव्हलप करा समजा मी मराठीच आहे तर मी इतिहासातला टॉपिक नाही ना घेऊ शकत मला मराठी लिटरेचर साहित्यावरतीच पी एच डी करायचं समजा माझा इतिहास विषय आहे तर मी ऐतिहासिक विषयांवरतीच पी एच डी करायचं कोणीतरी सांगते म्हणून मी साहित्यावर पी एच डी करेन का मी कॉमर्स आहे आणि कोणीतरी सांगतंय किंवा आपण म्हणतो ना आपली प्रिय व्यक्ती सांगते फॉर एक्झाम्पल माझ्या मला माझ्या बायकू सांगत असते नाही सर तुम्ही तुम्ही हिस्ट्री मध्ये पी एच डी करा नाही ना माझा विषय काय माझा विषय कॉमर्स आहे तर मी त्याच्यासाठी गेलो तर वॉट एव्हर इज युअर इंटरेस्टेड एरिया रिमेंबर वॉट एव्हर इज युअर इंटरेस्टेड इज एरिया ऑन दॅट एरिया यू डेव्हलप युअर टॉपिक त्या विषयावर त्या पर्टिक्युलर एरियावरती तुम्ही तुमचा टॉपिक डेव्हलप करा त्याला महत्व आहे तुमचा इंटरेस्टेड एरिया वेगळाच आहे तुमचा इंटरेस्टेड एरिया फॉर एक्झाम्पल कॉमर्स साठी फायनान्स आहे आणि तुम्ही मार्केटिंगमध्ये जात आहे कोणी जर सांगते तुला तुम्हाला की नाही मार्केटिंगमध्ये जा डेटा मिळेल हे होईल पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये रसच नाही आहे तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंटरेस्टच नाही सो वाय युअर गोईंग टू दॅट डो नॉट गो फॉर दॅट पर्टिक्युलर सब्जेक्ट इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉर समबडीज इंटरेस्ट ऑर समबडीज यु नो इंटरेस्टेड एरिया डो नॉट गो फॉर समबडीज इंटरेस्टेड एरिया गो फॉर युअर ओन इंटरेस्टेड एरिया दॅट इज मस्ट आपल्या आपलं बघा रिसर्च करत असताना तुमचा जो काही इंटरेस्टेड टॉपिक आहे यू गो फॉर दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक यू गो फॉर दॅट पर्टिक्युलर असपेक्ट इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट नेक्स्ट पॉइंट इज रीड एव्हरीथिंग यू कॅन ऑन द सब्जेक्ट तुम्हाला जो काही सब्जेक्ट वाटतो जस्ट मिनट जस्ट मिनट सो वॉट एव्हर इज युअर यु नो इंटरेस्टेड एरिया एरिया यू जस्ट गो अँड रीड समथिंग अबाउट इट तुम्ही त्या संदर्भात थोडस वाचन करा तुमचा जो काही तुम्हाला टॉपिक घ्यायचा आहे जो काही तुमचा इंटरेस्टेड एरिया आहे तो पर्टिक्युलर इंटरेस्टेड एरिया किंवा तो पर्टिक्युलर इंटरेस्टेड टॉपिक ऍटलीस्ट यू रीड वॉट यू वॉन्ट टू गो फॉर तुम्हाला फॅक्टरी जायचं आहे त्याच्यावरती थोडं एक किमान दहा पानं दोन पानं तरी वाचा त्या संदर्भात काय उपलब्ध आहे का ते बघा आणि तुम्हाला कुठे कळेल काय उपलब्ध आहे का नाही तुम्हाला लायब्ररीमध्ये कळेल तुमचा एखादा तुम्ही टॉपिक घेतलाय तुमचा तुमचा साहित्यावरचा टॉपिक घेतलाय मराठी साहित्य असेल इंग्लिश इंग्लिश लँग्वेज मधलं साहित्य असेल हिंदी मधलं साहित्य असेल तुम्हाला कुठे मिळेल एखाद्या लायब्ररीमध्ये मिळेल ते जाऊन वाचा की असं काय झाले का कुठं तुम्ही काही केले का तुमच्या डिपार्टमेंटच्या लायब्ररीमध्ये अगोदर झालेले प्रोजेक्ट असतात ते प्रोजेक्ट बघा आणि नंतर टॉपिक सिलेक्ट करा त्यानंतर सर्वात महत्वाची गोष्ट फाइंड अ थेरॉटिकल बेसिस टू सपोर्ट युअर टॉपिक त्यानंतर तुम्हाला आणखी जर तुमचा टॉपिक खूप स्ट्रॉंग बनवायचा असेल तर आपल्या कॉलेजची लायब्ररी आहे मला वाटतं आपल्या कॉलेजची जी लायब्ररी आहे ही अशी लायब्ररी आहे ज्याच्यामध्ये दहा लाखाच्या पुढे पुस्तक आहे लक्षात ठेवा आणि वेगवेगळ्या विषयांची पुस्तकं आपल्याला उपलब्ध आहेत तर त्याच्यामध्ये जाऊन बघा की तुम्हाला काय कुठलं एखादा पुस्तक मिळतं का समजा मला मराठी लिटरेचरवरती करायचं मराठी साहित्यावरती पी एच डी करायची आहे तर तिथं मराठी साहित्याचं ट्रिमेंडस साहित्य पडलंय एवढं सारे पुस्तकं पडलेत एवढे सारे पुस्तकं आहेत त्याच्यावरून तुम्ही जाऊ शकता जस्ट अनालिसिस करू शकता किंवा बाबा नाही मला भालचंद्र नेमाडांची पोसला ती कादंबरीवरती पी एच डी करायची आहे त्याचं आहे बघा त्याच्यामधले घटक वाचा थोडीच कादंबरी वाचा मग नंतर तुम्हाला किंवा भालचंद्र नेमाडांनी कुठला घटक तिथं आवर्जून मांडलाय कुठला घटक त्यांनी दुर्लक्षित केलाय फॉर एक्झाम्पल त्याचा अभ्यास करा आणि मग तुमचा टॉपिक ठरवा तुमचा कॉमर्स मधला एखादा विषय आहे तर तुम्ही जा ना मार्केटिंगचे बुक्स आहेत फायनान्सचे बुक्स आहेत मॅनेजमेंटचे बुक्स आहेत मॅनेजमेंटचे लिटरेचर आहे मॅनेजमेंटचे थेसिस आहेत मॅनेजमेंटचे जर्नल्स आहेत त्याच्यामध्ये बघा एखादा टॉपिक मिळतो का तुम्हाला आवडतो का आणि त्याप्रमाणे करा उगीच कुणीतरी काहीतरी सांगतंय म्हणून जर तुम्ही टॉपिक घेणार असाल तर ते सर्वात मोठी चूक असेल आणि ते पुढे जाऊन तुम्हाला अशी घातक करेल असं मला वाटतं त्यानंतर आणखी बरेच मार्ग आहेत आणि त्या बरेच मार्गांचा वापर करून आपण आपला टॉपिक निवडणार आहोत तर टॅप एन टू युअर पीएस बऱ्याच वेळा आपण असं होतं बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण ज्यावेळेस एखादा टॉपिक चूज करत असतो त्यावेळेस टॉपिक चूज करत असताना आपण आपल्या आपल्या मित्रांमध्ये चर्चा करतो खर तर असं करणं खूप चांगली गोष्ट आहे फक्त आपल्या मित्रांना आपण सुद्धा आणि त्यांना सुद्धा एक सूचना द्या की टॉपिक एकमेकाचे डिस्कस करत असताना कुणीही एकमेकाला निगेटिव्ह सजेशन देऊ नका कारण पीएस मध्ये काय होतं एकमेकाला आपण सुचना देतो आणि बऱ्याच वेळा आपण निगेटिव्ह बोलत असतो 
प्रार्थना करता है मैं एखाद टॉपिक तुम्हारा समझा सजेस्ट के टॉपिक जो तुम्हारा सजेस्ट के सदर्भ में तुम्हें मेरा पॉजिटिव सूचना दिया तो टॉपिक कैसे आप चांगल पद्धति डेवलप के लिए निगेटिव सूचना देखने खुशीकरण करू ना तुम्हें एखाद टॉपिक के खूब चांगला ग्रुप है तुम्हें खूब जीवा भाव के मित्र आता एकत्र कॉलेज देता एकत्र कॉलेज देता कैंटीन लगे तुम्हें एकत्र जता चाह सुधा एकत्र नाश्ता एकत्र करता अशा ग्रुप मे तुम्हें तुम्हें विषय डिस्कस करा वेस एकमेक विचार ने तो टॉपिक स्ट्रांग बनता बयाच वे का हो टॉपिक मध्या चुका अपने कहत नहीं समन्वयाज अपने आज ट्रिमेंडस मैं महत्ति है पैंडमिक मु अपने थोड़ा कॉलेज मध्य नहीं बरस अड़चणी है लाइब्ररी एक सोर्स है आज काल जग मे ट्रिमेंडस सोर्सेस है तो तुम्हें पिक्चर कड़े बगित जे क्या सेकंड पिक्चर जे क्या टेस्ट के बगित तुम्हें कि आज काल इंटरनेट या मध्यम एवडे सारे डिजिटल सोर्सेस उपलब्ध है जैसा कर टॉपिक बरबर है टॉपिक गोष्टी तुम्हें शोधू शता प्रोजेक्ट टॉपिक रिसर्च टॉपिक फाइनल करू शर थिंक अबाउट युअर वर्क एज अ पार्ट ऑफ एन इंटरैक्शन इंटरनेशनल डेवलप बयाच वे तुम्हें का मित्र बाहर देश मेरा बाहर सिटी मे बाहर देश मे आने थोड़स मुश्किल है जर न समझा बाहर सिटी मेरे पुण्धे शिकत क्या मुंबई शिकत क्या शिकत We just have a talk with them. Yeah, so my dear, okay, project or issue, yeah, yeah, so we can talk about it. But do you want to talk about it? Only two shots. And if you are our little bit of a shot, then you can talk about it. You can talk about it. You can talk about it. No doubt. You can talk about it. But you can talk about it. 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 इंटरैक्शन कर मित्र मैत्री इंटरैक्शन करा कभी विषय निगाला कभी भेटा फोन फोन वर्चा करा आवर्जन गोषी बदल विचार करा ज्यादा ओनली आज क्वेश्चन दैट कैन बी एन्सर्ड अजेक्ट सदर्भ में प्रश्न विचार उत्तर यू शकता कारण असल जता है देर इज नो एन्सर फॉर एवरी वाय प्रत्येक वाय सा उत्तर नहीं तो अच्छे प्रश्न विचारा तुम्हारे सन्दर्भ तुम्हारे प्रोजेक्ट सन्दर्भ टाइटल सन्दर्भ उत्तर देव शक बच्चे अपने एखाद प्रश्न उत्तर मिले नहीं मिलू शक ठीक है प्रश्न अवॉइड करा अच्छे प्रश्न विचारा जैसे तुम्हारा उत्तर आवर्जन मिलना है अदर थिंग आर ऑल्सो दैट बिल्ड अ गुड कमिटी ज्यास तुम्हें एक्चुअली फाइनल कराला टॉपिक फाइनल कर चांगला ग्रुप करा ग्रुप में सग विषय सग विषय सग विषया चर्चा करा फाइनल कर हरकत नहीं चर्चात्मक निर्णय घेता तो निर्णय कभी ही सकारात्मक कभी ही तो चांगला भान ठेवा एक कमिटी करा मैं संगित प्रमाण कमिटी मध्य दोन गोषी फॉलो करा एक मेक खुशी करूँ करू ना निगेटिव सजेशन साधी बात देव ना अशा गोषी मु उत्साह अपन कमी करू सको उत्साह खरतर कमिटी का उद्देश्य एकमे मॉडिफिकेशन कर एकमेक चुका है दुरुस्त वाव्यामागस उद्देश्य खुशीकरण कर निरुत्साह करमाग का उद्देश्य आऊ शक नहीं फाइंड अवेलेबल डेटा जो का डेटा है तो शोध तुम्हें एखाद टॉपिक निवड़ता है तो डेटा तो मिला प्रोजेक्ट करा तो तुम्हें रिसर्च कर डेटा ना तुम्हें रिसर्च कस करना नहीं ना तो सुरुआती टॉपिक निवड़ तुम्हें तुम्हारे मना एक जो टॉपिक आला तो तुम्हें अगर एक गोष शोधा कि टॉपिक का डेटा उपलब्ध है का जर उपलब्ध अल तो कुछ उपलब्ध है लाइब्ररी मे उपलब्ध है का वेबसाइट पर उपलब्ध है का डिजिटल फॉर्म मे उपलब्ध है का हार्ड कॉपी मे उपलब्ध है का फिजिकल फॉर्म मे उपलब्ध है ये तुम्हें शोधा प्रमाण तुम्हें तुम्हारा डेटा कुछ मिलना है कसा मिलना है कुछ मिलना है कभी मिलना है 
ह्या गोष्टी तुमच्या मनात जर क्लिअर असतील तर नक्कीच तुम्हाला कुठलीही अडचण तुमच्या टॉपिक पुढे नेण्यासाठी येणार नाही पण स्टडी युअर पॅशन आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट तुमचं जे काय पॅशन आहे तुमचं जे काय रिसर्च बद्दल मत आहे ते तसंच फॉलो करा त्याच पद्धतीने पुढे जा तुम्हाला जर खरंच मनातून खूप असं काय म्हणतो आपण त्याला फॉर्म द बॉटम ऑफ हार्ट इफ यू वॉन्ट फॉर युअर रिसर्च यू कॅन फॉलो दॅट पॅशन फॉलो दॅट यु नो ऍटिट्यूड फॉलो दॅट अप्रोच ऑफ डुईंग रिसर्च काही लोक रिसर्च बद्दल खूप पॅशनेट असतात मी मगाच बोललो तुम्हाला मला हे करायचं मला हा शोध लावायचा मला ह्या गोष्टी करायच्या म्हणून तुम्ही नेहमी एक उदाहरण देत असतो की न्यूटन आयच्या न्यूटन यांनी यु नो ग्रॅव्हिटीचा अप्रोच आपण झाडाखाली बसले होते सपोर्टून पडला आपण गोष्ट ऐकतो आणि त्यांना वाटलं की सपोर्टून का पडला तो विचार दिवसेंदिवस त्या गोष्टीवर विचार करत राहिले आपण जर त्याच ठिकाणी असतो झाडाखाली बसतोय सपोर्टून पडला आपण खाऊन टाकून मी कमी झालो पण असं नाही न्यूटन ने असं नाही केलं न्यूटन हॅड दॅट पॅशन ऑफ रिच अँड दिस इज नॉट ही वेस्टेड यु नो ह्यूज अमाऊंट ऑफ टाइम सॉरी आय एम गोट नॉट गोईंग टू यूज यू फॉर वेस्टेड इन्व्हेस्टेड इन्स्टेड ऑफ वेस्टेड आय कॅन से इन्व्हेस्टेड त्यांचा काळ त्यांचा आयुष्य त्याच्यामध्ये कोण ठेवलं आणि जगाला जाताना एक मोठा नेम थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटी देऊन गेले होते आणि आपण अजून आजही ती फॉलो करतो तर असं काहीतरी पॅशनेट थिंग्स तुम्ही करू शकता सोशल सायन्सेस मध्ये नो डाऊट लिमिटेशन आहेत पण बरंच काय होऊ शकतं कदाचित तुम्ही तुमच्या रिसर्चच्या माध्यमातून पेटेंट घेऊ शकता बऱ्याचशा लोकांनी रिसर्चच्या माध्यमातून पेटेंट घेतले तुम्ही एक सिनेमा पाहिलाय बघा यू आय हॅव सीन वन मुव्ही ॲट इस थ्री इडियट्स त्या थ्री डेट मध्ये दाखवलंय की तुमचं वांगडू नावाचं एक व्यक्ती सुद्धा तो दाखवलाय आणि त्या व्यक्ती मग आणि कितीतरी पेंटेंट झाले माझे दाखवले दिस इज इज अ सॉर्ट ऑफ नो आउटकम ऑफ युअर रिसर्च अँड वेन यू गेट सम पेटेंट डेफिनेटली यू हॅव ह्यूज मनी युअर लाईफ ऑल्सो पेटेंट ते तुम्हाला ट्रिमेंड पैसे मिळू शकतात मग ते खुनसुख वांगडूला जमवू शकतो तर तुम्हाला काही नाही जमवू शकत अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत बऱ्याचशा उदाहरणं मला तुम्हाला द्यायला आवडतील एक बार्शी तालुक्यामध्ये एक व्यक्ती आहे साधा तो व्यक्ती फक्त अकरावी पास झालाय तुम्ही तर एम एल आहात तो फक्त अकरावी पास झालेल्या व्यक्तीमध्ये आणि त्या व्यक्तींनी सीताफळाच्या सीताफळ फळ आहे आपल्याला माहिती सीताफळाच्या बेचाळीस नवीन जाती तयार केल्या बेचाळीस नवीन जाती तयार केल्या साधारणपणे पन्नास एकरमध्ये त्याची सीताफळाची नर्सरी आहे पन्नास एकरमध्ये मी मागच्या लॉकडाऊनमध्ये त्याला विजिट घेऊन आलो पन्नास एकरमध्ये सीताफळाची नर्सरी आहे आणि त्या सीताफळाच्या जातीसाठी त्या माणसाला इंटरनॅशनल पेटेंट मिळाले इंटरनॅशनल पेटेंट मिळालेलं आहे मला एक सांगा रिसर्च करायला मास्टर डिग्री असली पाहिजे असं नाही रिसर्च करायला तुमच्याकडे खूप मोठी हायली क्वालिफिकेशन किंवा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन असले पाहिजे असं नाही त्या माणसाची डिग्री फक्त अकरावी पास आहे आणि या अशा व्यक्तींनी एक पेटेंट मिळवलं मग आपल्याला काही जमून नाही म्हणजे रिसर्च मध्ये जर तुम्ही पॅशनेट असाल जर तुमच्याकडे पॅशन असेल तुम्ही काहीही अचीव्ह करू शकता आपण त्या मुव्ही मध्ये सुद्धा पाहिलंच आहे की त्यांच्याकडे किती तीस ते पस्तीस पेटेंट असतात ऍक्च्युली तो एक व्यक्तिमत्व आहे जे खरं वास्तवात आहे त्या माणसाने कितीतरी पेटंट मिळवले आणि जर तुम्हाला एकदा पेटंट मिळालं तर तुम्हाला लाईफ टाईमचे पैसे मिळतात त्याचे पैसे तुम्हाला तुमच्या वारसांना सुद्धा मिळतात पैशासाठी नाही पण तुमचं नाव आयुष्यभर तुम्हाला जर दिसत नाही जसं की आपण बघतो आता ग्रॅव्हिटीचे नियम न्यूटनला मी विसरणार नाही कुठलीच पिढी कधी विसरणार नाही कारण प्रत्येक पिढीला ते शिकवलं जाणार आहे अशा प्रकारच्या गोष्टी तुम्ही करू शकता आणि त्याच्यासाठी रिसर्च करणं गरजेचं आहे फक्त रिसर्च करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा तुम्ही जे काही रिसर्च करताय ते तुमच्या पॅशन प्रमाणे असले पाहिजे इफ यू आर हॅव्हिंग पॅशन इन रिसर्च यू कॅन अचिव्ह एनिथिंग यू कॅन अचिव्ह एव्हरीथिंग इव्हन यू कॅन अचिव्ह मनी असो मनी टार्गेट असो पण त्या पद्धतीने तुम्ही ते केलं गेलं पाहिजे तर त्याला अर्थ आणले तर नाही त्यानंतर लास्ट तीन मुद्दे appropriate way of choosing a research topic for your study fine tune uh, your uh, topic based on input from others tumcha mitrankadun tumcha topic la je kai avashyak ghatak astat kiwa kai avashyak input astat te sudha tumhi gena sathi tumcha mitran barobar tumcha organization barobar changle sambandhit hava jene karun tumhala te milat rahe then let yourself shift gears kya tum the topic tum the final hotoy ta vales phatkat kaam shuru kara lavkarat lavkar kaam shuru kara alas karu naka and go for shifting of your years to start your study the look for an age in which you can make a difference asas thikani tumhi ja je tumhala vatte ki mala ite scope ahe tumhi kai tari vegala karun dakhu shakto asha topic la ja asha ghatka ta tumhi abhyas kara ani tumcha topic nivda mala vatte apan je kai topic nivadnya sandarbhatil ghatak ek changla paddhatine shikle pura jaun tumhi tumcha topic nivadnar ahat म्हणून ती सर्व हे सर्व कंटेंट मी इथे घेतलेले आहे 
सर्टिफिकेट कोर्स कम्प्लीट कर उद्देश्य है तुम्हारा एक आयुष्य भर का धड़ा देन जावा जो तुम्हारा रिसर्च कर उपयोगी पड़े ज्यादा तुम्हें रिसर्च का विचार आयुष्य मध्य करा डॉक्टर जनार्दन पवार तुम्हारा आठवन मतर एक रिसर्च सन्दर्भ सुटेबल एक वाक्य मैनेजमेंट मध्य कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मे एक महान व्यक्तिमत्व है मैनेजमेंट वरती खूब अभ्यास खूब अभ्यास खूब हुशार व्यक्तिमत्व है शहरा मे मैक्रोसिटी जो लेक्चर्स होता है साधारण दा वर्षा पूर्व की गोष है एक लेक्चर लाइट करा पांच हजार दा हजार फी एक व्यक्ति एक व्यक्तिमत्व है जैसे संगित कि आप ज्यास एक गोष्ट कर विनर्स डू नॉट डू डिफरंटली डिफरंट थिंग्स विनर डोट डू डिफरंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरंट जे का जगजित्ती मोटमोटे साइंटिस्ट हो गए जे का महान यशस्वी व्यक्ति वेग वे पद्धति अपने कराएं ज्यादा तुम्हें करा वे पद्धति करा सर्वज करू ना सर्व सा नहीं वह रिसर्च मे असामान्य सुधा होता मैं संगत डोट डू डिफरंट थिंग्स बट डू थिंग्स डिफरंट ऑटोमैटिकली पीपल दे कम दे यू नो एप्रिशिट यू दे एडमायर यू तुम्हारा करते मान्य करते रेस्पेक्ट देते नो डाउट तुम्हारा थोड़ा एडजस्टिव करे ट्राई टू डू थिंग्स इन अ डिफरंट वे वे पद्धति नहीं करा वे करू ना वे पद्धति नक्की करें बी रियलिस्टिक सर्वे महत्व की गोष वास्तववादी रहा उगे अवास्तव गोष्टी मना मे ना अवास्तव गोष्टी कर प्रयत्न करू ना तरी आप जस कि बयाच वे प्रेम की गोष कर बयाच वे मैं चंद्र तारे तोड़ना नहीं करू शक बी रियलिस्टिक देर ऑल्सो यू टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट बी रियलिस्टिक वेन यू गो फॉर रिसर्च रिसर्च मध्य यू नो भावना अजिबा स्थान नहीं है भावना अजिबा महत्व नहीं रिसर्च मे लक्ष रिसर्च मे वास्तवाला महत्व है रियालिटी महत्व वी शुड नॉट बी यू नो इमोशनल यू शुड बी रियलिस्टिक वाइल डूंग वाइल अंडरटेकिंग रिसर्च रिसर्च घेना रिसर्च करता रिसर्च परफॉर्म करता भावना विचार करू ना भावनिक हो ना यू शुड बी रैशनल यू शुड बी वेरी रियलिस्टिक वास्तववादी हो रिसर्च के रिसर्च हाँ परफेक्ट तुम्हें भावनिक रिसर्च करता तो तुम रिजल्ट रिजल्ट सला चुकी रिसर्च आउटकम्स चुकले इंस्टेड ऑफ गेटिंग इमोशनल बी रियलिस्टिक बी रैशनल रैशनल रहा टॉपिक कसा फाइनलाइज करा तुम्हारा जो है क्वेश्चन देता है हाउ टू फाइनलाइज युअर रिसर्च टॉपिक रिसर्च टॉपिक तुम्हें कसा फाइनलाइज करा बयाच वे क्या होता अपने एक टॉपिक तुम्हारा क्यूरिटी सा उपयोगी है संगे तुम्हारा बयाच वे अपन रिसर्च टॉपिक घतो आनंद कहते कि आपको तो घरेडी घाराज होता अरे मैं घॉपिक उदर घता मैं आता हा टॉपिक घे नहीं मग मैं पाजे जे का लयब्ररीज है लयब्ररीज मे जाऊन सर्च के लिए पाजे कि अगोदा टॉपिक घुद होता टॉपिक शिक्षक घून जाता और शिक्षक मन अरे हा तो रिसर्च मगस वर्ष है तो आता ही घूम दुसरा टॉपिक जा शिक्षक ने टॉपिक घून जाने के अगोदर तुम्हारे डिपार्टमेंट जे का डिपार्टमेंट लयब्ररी है लयब्ररी मे अगोदर मुला रिसर्च प्रोजेक्ट्स बुम्हे टाइटल्स बगा तुम्हें नवीन टाइटल घया फिर रिपीट होना नहीं चीज का नर रिसर्च वर्क डन बाय द अर्लियर रिसर्च अगोदर के रिसर्चर्स ने बगा रिसर्च पेपर्स होता नैशनल लेवल जर्नल मे इंटरनैशनल लेवल जर्नल मे टाइटल्स वाचा तुम्हारा सुचते का बगा प्रमाण तुम्हारा का नवन टॉपिक घता है तो बगा तो सोडन अशा प्रकार तुम्हें करू शर वे प्रकार रिसर्च कॉन्फरन्स होता सेमिनार्स होता वर्कशॉप्स होता टाइटल्स बगा रिसर्च टॉपिक्स बगा प्रत्येक जे होता मराठी जो होता इंग्रजी जो होता हिंदी जो होता कॉमर्स होता आर्ट्स होता साइंस होता है तो तुम्हारा टॉपिक तुम्हें मिलू शको तुम्हारा आइडिया हो सकते अरे हाँ आने टॉपिक घेला होता का ओके मग मैं घू शो फॉर एक्जाम्पल अपन मराठी साहित्य जो विचार कर गलो तो एखाद समझा एखाद ने वसन कानेट कर साहित्या पी एच डी के लिए मैं भाषण रेणिया मोड़े तो हजार पी एच डी करू शो पी कुछ लाख घता तो घता मैं हा घू शो अमेर एक आइडिया हो सकते तुम्हारा का लयब्ररी में जाऊन बगा अगोदर रिसर्च शोधा है 
पुन्हा इंटरनॅशनल नॅशनल लेवल इंटरनल चेक करायचे पुन्हा प्रोसिडिंग वर्कशॉप कॉन्फरन्स जे होतात आपल्या तिथलं काय आहे का बघायचं त्याप्रमाणे पुढे जायचं खूप सोपं काम आहे जे आहे ते बघायचं आणि आपलं नवीन ठरवायचं आहे त्या मागचा उद्देश त्यानंतर असं तुम्ही हे जे आहे आपल्या कॉलेजची लायब्ररी तिथे जाऊन सुद्धा तुम्ही बघू शकता अगोदर कुणी काय काम केलंय का त्याप्रमाणे तुमचं टॉपिक तुम्ही आरामशीर करू शकता काही अडचण येणार नाही त्यानंतर अगोदरच्या ज्या लोकांचे पीडी थेसिस आहेत आपल्या डिपार्टमेंटला आहेत कॉलेज लायब्ररीला आहेत आपल्या कॉलेज लायब्ररी साधारणपणे दोन दोनशे पीडी थेसिस आहेत आतापर्यंत ते तुम्ही बघा त्याप्रमाणे माहिती तुम्हाला काय उपयोगी पडते का बघा आणि त्यानंतर तुमचं तुम्ही टॉपिक फायनल करा सर्वात महत्वाची गोष्ट त्यानंतर हे सगळे रिसोर्सेस आहेत तुम्हाला वाटलं तरीही तुम्हाला काय कळत नाही हे प्रकारचे जर्नल्स असतात प्रत्येक लायब्ररीमध्ये त्या जर्नल्समध्ये तुमचे टॉपिक शोधून बघा मिळतो का आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचे टॉपिक फायनल करा त्यानंतर तुम्हाला वाटते की नाही मी समजा मी समजा 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 पी एच डी करताय हे पी एच डी करणाऱ्या मुलांसाठी खूप उपयोगी आहे लक्षात ठेवा तुम्हाला वाटले की माझा टॉपिक डुप्लिकेट होणार नाही आणि होच होऊन चालणारच नसतो लक्षात ठेवा तुमचा जर टॉपिक डुप्लिकेट झाला तो रिजेक्ट होतो अँड रिजेक्ट होऊन येण्यासाठी तुम्ही काय करायचं एक युजीसीचं जर्नल येतं युनिव्हर्सिटी न्यूज नावायचं तुम्ही भाग्य काळात पी कराल हा दृष्टिकोन समोर ठेवून ही सगळी मी माहिती सांगतोय लक्षात ठेवा मी नेहमी पुढचा विचार करतो मी फक्त या रिसर्च सर्टिफिकेट कोर्सचा विचार करून तुम्हाला शिकवत नाही सांगत नाही तुम्ही पी एच करताय आणि तुमचा टॉपिक फायनल करताय असं ग्रहण करू आपण आणि तुम्हाला असं वाटतं की माझा टॉपिक हा डुप्लिकेट नाही झाला पाहिजे त्याच्यावर ऑलरेडी कुणी काम केले की नाही हे मला कसं कळणार आहे हे मला या माध्यमातून कळणार आहे युजीसी एक पंधरा दिवसाला दर पंधरा दिवसाला एक जर्नल पब्लिश करतं एक मॅगझिन पब्लिश करतं ज्याला आपण म्हणतो युनिव्हर्सिटी न्यूज नावाची तर या जर्नलमध्ये मागच्या पंधरा दिवसामध्ये वेगवेगळ्या विषयांमध्ये मग की आर्ट्स असतील कॉमर्स असेल मॅनेजमेंट असेल सायन्स असेल प्रत्येक विषय मराठी हिंदी इंग्रजी कॉमर्स मधले ऍडमिनिस्ट्रेशन बँकिंग फायनान्स या विषयांमध्ये आत्ता पण मागच्या पंधरा दिवसामध्ये किती लोकांना प्रत्येक विद्यापीठाने पी एच डी अवॉर्ड केल्या त्यांचं टायटल आणि त्यांचं नाव असतं त्यांचं टायटल आणि त्याचं नाव असतं तर तुम्हाला साधारणपणे एक दोन वर्षाचे जर तुम्ही मॅगझिन चेक केले किंवा टाळले तर तुम्हाला कळू शकतं की कुठल्या कुठल्या टॉपिकवरती रिसर्च झालाय आणि कुठल्या टॉपिकवरती रिसर्च नाही झालाय जे झालंय ते सोडून द्या आणि जे झालं नाही ते तुम्ही पुढे परशू करू शकता त्याच्यावरती तुम्ही रिसर्च करू शकता आणि हे तुम्हाला कुठे मिळेल युनिव्हर्सिटी न्यूज नावाचं एक मॅगझिन असतं जे युजीसी पब्लिश करतं युनिव्हर्सिटी ग्रांड कमिशन दिल्ली हे पब्लिश करत ते तुम्हाला कळू शकतं तुम्ही हे रेफर करा बाहेर काळात जाऊन तुम्हाला याचा खूप फायदा होणार आहे त्यासाठी सर्व गोष्टी सांगितलं त्यानंतर आणखी एक गोष्ट आहे जे डिजिटल फॉर्म मध्ये उपलब्ध आहे जसं की मी म्हटलं तुम्हाला युनिव्हर्सिटी न्यूज तुम्ही हे करू शकता दुसरं आहे ते म्हणजे हे डिजिटल फॉर्म मध्ये उपलब्ध आहे ते म्हणजे एक वेबसाईट आहे प्रत्येक विद्यापीठामध्ये वर्षाला कितीतरी पी एच डी अवॉर्ड होतात कितीतरी पी एच डी अवॉर्ड होतात आणि त्या पी एच डीचं एक रेकॉर्ड ठेवलं जातं आणि त्यासाठी युजीसीने एक नवीन वेबसाईट सुरू केली आहे आणि ती वेबसाईट म्हणजे एस टी टी पी शोधगंगा डॉट इन्फ्लिब्लेट डॉट ए सी डॉट इन जर तुम्ही या वेबसाईटला गेलात तर प्रत्येक विद्यापीठाने आतापर्यंत किती केसेस अपलोड केले त्या वेबसाईटला ते सगळे दिसतील तुम्हाला आणि जर तुम्ही त्याचा अंदाज घेतला तर तुम्हाला कळेल हा या या घटकावरती अभ्यास झालेला आहे या घटकावरती अभ्यास झालेला नाही आणि तुम्ही तुमचा घटक व्यवस्थितपणे घेऊ शकाल त्याच्यात तुम्हाला थोडा तुम्ही डेमो दाखवल हे बघा आपण जर ह्याच्यावरती क्लिक केलं तर डायरेक्टली आपल्याला हे तिकडे घेऊन जाईल थोडस वेट करा कनेक्ट होत आहे थोडस वेट करा हे बघा कनेक्ट होत आहे दोन सेकंड कनेक्ट होईल ही एक प्रकारची डिपॉझिटरी आहे जिथे सगळे भारतातले सगळे विद्यापीठ इथे थेसेस अपलोड करतात आणि त्यांना ते कम्पल्सरी करणं त्यांना ते करणं कम्पल्सरी आहे लक्षात ठेवा याच्या माध्यमातून तुम्ही शोधू शकता की कुठल्या ह्याच्यावरती काय काम झालं आणि कुठल्या ह्याच्यावरती काय काम झालं आहे 
एक लक्ष द्या इथे सगळ्या विद्यापीठांची नाव आहेत युनिव्हर्सिटी ऑफ मेड्रास युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता तर या सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी पुणे इकडे थेसिस नंबर आहेत बारा हजार बारा हजार अकरा हजार अकरा हजार पुणे विद्यापीठाने सुद्धा अकरा हजार थेसिस अपलोड केलेले आहेत तुम्ही बघू शकता तुम्हाला पुणे विद्यापीठाचं फक्त बघायचं ना तरी ते जाऊन बघू शकता आणि तुम्ही शोधू शकता की तुमचा टॉपिक ओरिजिनल आहे का तुमचा होणार असणार टॉपिक ऑलरेडी तुम्ही ऑलरेडी काम केले का नाही तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला इथं मिळू शकतात एक छोटासा डेमो मी तुम्हाला दाखवला तुम्ही घरी बसल्या बसल्या तुम्ही इथे करू शकता हे बघा इथे दिले बघा फुल फेसेस टेक्स किती साधारणपणे पन्नास हजाराच्या पुढे एक लाखाच्या पुढे फेसेस अपलोड आहेत तुम्हाला कळेल की बाबा काय नेमकं किती लोकांचं काम झालं किती लोक दोन लाख एकोणीस हजार साधारणपणे अडीच तीन लाख फेसेस तिथं अपलोड केले गेलेले आहेत आणि याचा तुम्हाला नज येईल तुम्हाला त्याची माहिती मिळेल आणि तुम्हाला खरंच म्हणजे ना प्रॉपर असं गायडन्स मिळू शकतो तर त्यामागचा दाखवण्यामागचा हाच उद्देश होता मला वाटतंय तुम्हाला तो उद्देश पूर्ण झाला असेल मोदी नॉट मध्ये नेक्स्ट वन दॅट इज सॉरी ओके सो थँक्यू बऱ्यापैकी मी तुम्हाला आज साधारणपणे दीड तास होऊन गेला दीड तास होत आला तर सांगण्याचा प्रयत्न केला आजच्या पहिल्या इंट्रोडक्टिव्ह लेक्चर मध्ये तुम्ही एवढं समाधानी असाल आजच्या कंटेंट मध्ये आपण मी आणखी एकदा पहिल्या स्लाईड लिहायचो ओके तर आजच्या या पहिल्या लेक्चर मध्ये आपण थोडी रिसर्च पार्श्वभूमी समजून घेतली आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही रिसर्च प्रोजेक्ट बनवाल त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये जे काही टॉपिक संदर्भात प्रश्न होते किंवा कसा टॉपिक निवडला पाहिजे रिसर्च म्हणजे नेमकं काय या सर्व गोष्टीचा आपण इथं आवर्जून आज उहापोह केला मला आशा आहे की तुम्हाला या सर्व गोष्टी समजल्या असतील आणि जर तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तुमचे डाऊट्स तुम्ही आता सगळे त्यांना कोणाला प्रश्न विचारायचे विचारायचे आहेत त्या लोकांनी अनम्यूट केलं तरी चालेल आणि मला प्रश्न विचारले तरी चालतील माझी अशा अपेक्षा की तुम्ही जास्तीत जास्त प्रश्न विचारावे जेणेकरून मला तुम्हाला जास्तीत जास्त सॅटिस्फॅक्शन देता येईल समाधान ठेवता येईल येस ओके थँक्यू संजय Actually, I try my level best to go for two languages at a time. Today, I have you know, thoroughly gone for Marathi and I end up sometimes I talk in English, but I will take care of this. I will go for both the languages because people are from, you know, uh, people are multilingual. So, I should have to take care, I should have to take this care in days to come. I mean, I can't even understand the language of the language of the language. I mean, I, you know, people are from English literature, people are from Marathi literature, people are from Hindi and other people from Hindi literature. इवन पीपल आर फ्रॉम कॉमर्स वी आर बी इंडियन इन इंग्लिश ओनली तर सगळ्या भाषेचा विचार करून आपल्या पुढे जायचंय मला वाटतंय तुम्हाला हे आजचं लेक्चर समजलं असेल मी एकदा बंद करण्या अगोदर लेट मी गो टू दॉक्स देर इज अ क्वेश्चन इन द चॅट बॉक्स आय विल आन्सर दोन क्वेश्चन ओके देर आर सम क्वेश्चन इन द चॉट बॉक्स सो आय गो थ्रू द क्वेश्चन ऑफ चॅट बॉक्स इफ यू वॉन्ट टू आर सम क्वेश्चन यू कॅन दॅट वॉज माय ओनली चालू आहे सर आमची एक्झाम ओके अभ्यास करा ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम सर ओके हा धनाजी मी धनाजी द लेजंड गेमिंग हो एव्हर इज दॅट ही वन क्वेश्चन अँड क्वेश्चन वॉट सर रिसर्च हा आपण जे विषय शिकत आहोत त्यावरतीच करायचा असतो का हा तुमचा चांगला प्रश्न आहे धनाजी थँक्यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन तुमचं पी ए मास्टर डिग्रीचं जे काय तुमचं स्पेशलायझेशन असतं त्या मास्टर डिग्रीच्या स्पेशलायझेशन वरतीच मला रिसर्च करायचा असतो हे लक्षात तर तुमचं मास्टर डिग्री स्पेशलायझेशन तुमचं कॉमर्स असेल तर तुम्हाला कॉमर्स रिसर्च करावं लागेल इंग्लिश असेल तर इंग्लिश लिटरेचर तुम्ही करू शकता मराठी असेल तर मराठी लिटरेचर करू शकता हिंदी असेल हिंदी लिटरेचर करू शकता इकॉनॉमिक्स असेल तर इकॉनॉमिक संबंधित विषय तुम्हाला करायचा असतो तर तुमचं जे काही मास्टरचं स्पेशलायझेशन आहे त्याच्यावरती तुम्हाला रिसर्च करायचा असतो त्यानंतर आहे धनाजीचा प्रश्न आहे सर असंच सांगत जा समजत आहे सर्व थँक्यू तुम्हाला खरंच तुमच्या या रिस्पॉन्सेससाठी मी मनापूर्वक तुमचा आभारी आहे मला माझेच एक तुम्हाला विनंती आहे की तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते मला आवर्जून विचारा लाजू नका घाबरू नका मी घाबरवणारा प्राध्यापक नाही आणि मला ते अजिबात आवडत नाही आय एम व्हेरी फ्रेंडली पर्सन आणि कधी आलाच आमच्या कॉमर्सचं स्टुडंट जर तुम्ही कधी कॉलेजला जेव्हा किंवा याल तेव्हाच तुम्ही डिपार्टमेंटला कॉमर्स डिपार्टमेंटला येऊन जा म्हणजे आपली जाईल आणि आपल्याला जास्तीत जास्त 
काय चांगले कंटेंट देण्याचा मी प्रयत्न करतोय आय होप आय बी एबल टू गिव्ह यू दॅट ओके प्रश्न संपलेले आहेत तर मला वाटतंय आपण तुमच्या प्रवानगी म्हणजे थांबायला हरकत नाही तीन वाजत आले आपण एक वाजल्या पूर्वी इथं आहोत माझी सर्वांना एक जाण्यापूर्वी विनंती आहे की उद्या मात्र उद्या पण माझे दोन लेक्चर मोस्ट ऑफ द पार्ट आय गोन टू कवर या पूर्ण कोर्सचा पार्ट मी मीच बऱ्यापैकी कवर करतोय नाईन्टी फायव्ह पर्सेंट पार्ट आय गोन टू कवर त्यामुळं माझी सर्वांना विनंती आहे की बरोबर एक बारा वाजून पन्नास मिनिटांनी सगळ्यांनी जॉईन करायचं एक वाजता शार्प आपण सुरू करतोय आणि तीन वाजता शार्प आपण बरोबर बंद करतो त्यामुळे ही काळजी घ्या आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे वेळेवर जॉईन करा आणि सगळ्यांना सांगा आणि मी सिरियस आहे जर तुम्ही जॉईनच करत नसता तर मी तुम्हाला सर्टिफिकेट देणार नाही तुमचं परीक्षा घेणार नाही कारण हा जो कॉन्सेप्ट खूप चांगल्या पद्धतीने ठरवलेला आहे चांगल्या पद्धतीने घेतोय आणखी सांगायची गोष्ट म्हणजे मी फक्त मुलांसाठीच हा कोर्स घेतला आहे नाही आतापर्यंत मी प्राध्यापकांसाठी सुद्धा रिसर्च कसं करावा याच्यावरती मी कोर्स घेतलेला आहे आणि मी म्हणणार नाही की मी प्रोफेसर आहे पण मी चांगले कंटेंट देऊ शकतो ह्याची मला खात्री आहे म्हणून मी हा कोर्स रन करतो आणि जर कुठं कमी पडलो तर आवर्जून मला सांगा मी आणखी एकदा सांगा सो विथ दिस नोट थांबायचं आपण इथं थँक्यू थँक्यू सर ओके बिफोर गोईंग टू स्टॉप लेट मी स्टॉप द रेकॉर्डिंग फर्स्ट आणि त्यानंतर मग तुम्ही थोडा 